السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولشركائنا ولمصنف في هذا الكتاب ولجميع علماء الدين اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدارين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برياء صحوة رنغلي برشد ربي ما ستنده تلقى تلتنة إنه بهما نبتك ندور استاذنة ஆண்ட ஏயாமத்து ஆண்ட நார்ச்சையுட சமாப்பனு இன்னு ராவில மர்க்கசில் புகமானப்பட்ட حبیب اشرف الحبخ صلو اللہ علیہ وسلم தங்குள்ட திரு கேச தர்சனவு அதினுடன் பந்திச்சி மான் மாராய சாதாத்தீங்கள் உச்தாதம் மாருடை ஒக்கே மாத்தாய துவாயு கழின்னி நம்மட பிரியப்பட்ட چوالی باقی وستاد نلل اول وشی آنو توڑنگی وچی رن پشے ادن نیندو پویا لی نمڑ اندر تیرمان آری چیز نران زکاة تند باب ان نمک پورتی آکنم ان انشاءاللہ اللہ توفیق جیدان پر تیچ ترسنگل انو اللنگل زکاة تند باب ان اوسانی کو எட்டு விபாகங்களுக்கு கொடுக்குந்துதின் சம்மதிச்சு பாரங்கி அபாகம் பூர்த்தியாக்காதே எடக்கு வெச்சி நிர்த்துகையாயிருந்து நாம் செய்தது அது பூர்த்தியாக்குவியும் பினச்சரியிரு பாடம் வனிமத்து பைகு என்னிங்கினே முசிரிம் கவர்மென்னினே ரீதியும் கூடி பரன்னால் ஜக்காத்துமாய் வந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அவசானிக்குந்து உண்டு பின்னதினே செய்சரில்ல ரமலானினே நோம்பு அது அம்மலு மேரத்தே ரமலான் அடுத்து வந்தப்பும் ஓதி போய் அது போகத்தனே ஹஜ்ஜின்ட பாப்பு ஹஜ்ஜ அடுத்து வந்து பாது ஓதி போய் Kristin, தர்த்திபன் செரிச்சி ஒன்னிச்சு ஒட்ட பாக இப்போலதக்கு மாட்டி அஞ்சி பாகாக்கி திரிச்சப்பம் அல்லி கொரைய மாட்டங்களும் நிலார்கி சேத்திர மாட்டில்லா அதினே பாட்டுகளாய் திரிச்சேரி சரியுத்தியா சந்துதுல்லும் எதாலும் இ ரண்டாமத்த பாட்டு ரப்புத் தோப்பிக்கு சீதங்கில் எட்டு விபாகங்களில் ஒரு பரதேசத்து ஏதக்க விபாகங்கள் உண்டோ யவர்மெண்டு விதல் ஜியானகில் அவருக்கு எல்லை வருக்கும் கொடுக்கணம் ஒடமக்காரு சொந்தமாய் கொடுக்கியானங்கில் எல்லை வருக்கும் கொடுக்கா மாத்திரம் சாம்பத்திக வாச்திதி உண்டு அதிரி மாத்திரம் ஜக்காத்தின் நிக்சித என்னம் ஆளுகளான் உள்ளது அவர்க்கு எல்லார்க்கும் கொடுக்காம் தகிரிங்கள் ஒரு வாகத்தில்லும் மூந்தில் கொரையாத்த ஆளுகளுக்கு கொடுக்கணம் என்ன வருந்து இனி அந்த பாக்கி வலோ ஏதிமா ஒரு பரதேசத்து இல்லாதாகப்பட்டு இல்லா சினிப்புன் ஆக இ எட்டு விபாகுங்கள் அல்லாகுத்த அங்கி பக்கிரு மாரி மாத்ரமே உள்ளு பாக்கி ஏழு விபாகும் இல்லா அங்கனே வந்து அது அல்லங்கள் அவுச்சாக சுன் ஆக ஒரு விக்தியவுள்ளு ஆ நாட்டில் 
ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ട എട്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ആകെ ഇതിൽപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സുരിഫൽ കുല്ലു ഈ ജക്കാത്തിന്റെ ധനം മുഴുവനും വിനിയോഗിക്കപ്പെടണം ഇതേഹി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോടികൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല മാലം മെഫുദുൽ അന്ന ഹജത്ത് ചെയ്യണ്ടോ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ച് ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഒരാൾ ഫക്കീറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലെടുക്കാനൊന്നും അയാളോട് കഴിയില്ല നിത്യജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ട് വേണം എങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു പുരുഷായുസ് കണക്കാക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഈ വ്യക്തിക്ക് ജീവിക്കാൻ എത്ര സംഖ്യ ആവശ്യം വരുമോ ആ സംഖ്യ കൊടുക്കുക അതിന് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും കൊടുക്കുക ബാക്കി വന്നാലോ ഇനി അങ്ങനല്ല ഓരോ ഫുട്ടിതൽ കുല്ലു ഈ എട്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആരും ഇല്ലാതായി മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു നാടും കൂട്ടിക്കോളി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ നിരക്ക് ഇസ്ലാമിക ജക്കാത്ത് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയാൽ കുറെ കൊല്ലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ വരും ആരും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അനുഹംശയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞേക്ക് പരിമിതമായി കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഉള്ളായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ജക്കാത്ത് വിനിയോഗിച്ചിട്ട് ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ മിച്ചം വരുന്നു തീരെ അവകാശികൾ ഇല്ലാതെ ോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും സക്കാത്ത് ഫണ്ടിൽ സംഖ്യ മിച്ചം വരികയോ ചെയ്താൽ ബാങ്കിലിട്ടിട്ട് പലിശ വാങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നോക്കില്ല ആ ബാക്കി മിച്ചം വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അവകാശികളില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സക്കാത്തും അതിനെ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെടണം ഇത് ആക്രമിൽ വിരാത് ഏത് നാട്ടിലെ സക്കാത്താണോ മിച്ചം വന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നാട്ടിലെ അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നാലും പറ്റൂല എന്നർത്ഥം ഈ നാട്ടിൽ അവകാശികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവകാശികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ബാക്കി സക്കാത്ത് മിച്ചം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം ഏതായാലും വരായ ജോസു ജായിസ് ആവുകയില്ല നക്കലു സക്കാത്തിൽ മാരി ധനത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ സ്ഥലം മാറ്റല് വൽ ബദനി ദേഹത്തിന്റെ സക്കാത്തിനെ സ്ഥലം മാറ്റലും ദേഹത്തിന്റെ സക്കാത്ത് നിന്ന് ഫിത്തുർ സക്കാത്ത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് സക്കാത്തിനെയും സ്ഥലം മാറ്റാൻ പാടില്ല അൻപരദിഹിമ അത് രണ്ടും ഏത് നാട്ടിലേതാണോ എങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്നും അതായത് ഏത് നാട്ടിലുള്ള ധനത്തിന്റെ സക്കാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആ സക്കാത്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല ഏത് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫിത്തുർ സക്കാത്താണോ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഷാഫി മദഹബ് അഥവാ മാറ്റിയാലോ വേറെ കണ്ണിറക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് ഷാഫി മദഹബിലെ മഷൂർ എവിടെ ഫീ വൈരി മാതുക്കറ മേൽ പറഞ്ഞോർത്ത് മേൽ പറഞ്ഞോർത്ത് കാരണം തീരെ ഈ നാട്ടിൽ തീരെ അവകാശികളില്ല എന്നാ പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത നാട്ടിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് വൃത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ അവകാശപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിഹിതം പൂർണ്ണമായും കൊടുത്തിട്ടും ബാക്കി മിച്ചം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് തൊട്ടടുത്ത നാടുകളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊഴിച്ച് ഫിത്ര സക്കാത്താവട്ടെ ധനത്തിന്റെ സക്കാത്താവട്ടെ ഏത് നാട്ടിലേതാണോ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തുകൊള്ളണം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് സക്കാത്ത് തന്നെ വീടുകയില്ല രണ്ടാമത് വേറെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയം വല കീമത്തി വില കൊടുത്താൽ മതിയാവില്ല സക്കാത്തിൽ നക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വില കൊടുത്താൽ പാ പറ്റില്ല എവിടെ ഫീ വൈരി മാലി തിജാറത്തി കച്ചവട ചരക്കല്ലാത്തതിൽ കച്ചവട ചരക്കിൽ അല്ലാത്ത മറ്റ് സക്കാത്തുകൾ ഇപ്പോ ആട് മാടൊട്ടകങ്ങളുടെ സക്കാത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ക മുന്തിരി എന്നിവയുടെ സക്കാത്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ഗോതമ്പ് പോലെയുള്ളവയുടെ സക്കാത്താണ് ഇങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവയുടെ സക്കാത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ സക്കാത്ത് അത് തന്നെ കൊടുക്കണം ആടുകളുടെ സക്കാത്തിന് ആടായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ആടിന്റെ വില വെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല 
നെല്ലു ഗോതമ്പ് എന്നിവയുടെ സക്കാത്ത് പണമായിട്ട് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല നെല്ലും ഗോതമ്പ് പോയി തന്നെ കൊടുക്കണം കാരക്ക മുന്തിരി എന്നിവയുടെ സക്കാത്ത് കാരക്ക് മുന്തിരി തന്നെ കൊടുക്കണം കാശ് കൊടുത്താൽ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ എന്നാൽ കച്ചവട ചരക്കിൽ ഒഴിച്ചു എന്നാലോ കച്ചവട ചരക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ വസ്തു കൊടുത്താൽ പറ്റൂല ഫീഹി കച്ചവട ചരക്കിൽ കച്ചവടത്തിന്റെ അവിടെ വസ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പഠിത്താൽ ചക്കാത്ത് കൂടൂല കച്ചവട ചരക്ക് അല്ലാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ ആ വസ്തു തന്നെ കൊടുക്കണം വിലയായിട്ട് കൊടുക്കാനും പാടില്ല എന്താണ് ഇപ്പൊ ഷാഫി മധബ് ഇതിലൊക്കെ അൻഫി മധബിൽ ചെറിയ ചില്ലറ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അൻഫി മധബ് അനുസരിച്ച് മസലഹത്ത് അനുസരിച്ച് മാറ്റാം നല്ലത് ആ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കലാണ് കറാഹത്തോടു കൂടി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇഷ്ടംപോലെ കൊടുക്കാമല്ല മസലഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതിൽ കറാത്തുണ്ട് സഹിയാവും എന്നാണ് ഹൻഫി മദബ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ജക്കാത്തിന്റെ വസ്തുവായി തന്നെ കൊടുത്തോളണമെന്നില്ല ഈ ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കും കൂടുതൽ ഗുണകരം ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് വസ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് കച്ചവടത്തിൽ മെച്ചമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടമല്ലാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ വിലയറ്റ് കൊടുക്കലാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക നല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹൻഫി മധബിൽ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് ഷാഫി മധബിൽ മുഴുത്തമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്ക് കച്ചവട ചരക്കിന്റെ വില കെട്ടാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നെവന് കൊടുത്തോളം സാധനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കച്ചവട ചരക്കല്ലാത്ത മറ്റ് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും വില കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല ആ വസ്തു തന്നെ കൊടുത്തുകൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് നാട്ടിലത്തേതാണോ എങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തുകൊള്ളണം മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ആ നാട്ടിൽ അതിന്റെ അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ് നിയമം എന്തോ വൈദക്സാർ എന്തോ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വിടുന്നുണ്ട് ഓഫാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ബാഹു വൈരം ശരി ഇതൊക്കെ വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാ ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വക്കീൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞത് എന്നാൽ വല്ലിമാമോ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിൽ യജൂസുരഹു ആ ഭരണാധികാരിക്ക് ജായിസാണ് നക്കുലു സക്കാത്തി സക്കാത്ത് പിരിച്ചെടുത്ത ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അന്ന അതിന്റെ കാരണം എന്താ അന്ന സക്കാത്ത കുല്ലുഹ ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സക്കാത്തും ഫീയതിഹി ആ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ കൈവശത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരധികാരിയാണല്ലോ ആ നാട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം വന്നാൽ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ എവിടെ അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ലാക്കിൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പിരിച്ചതാണെങ്കിൽ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് സക്കാത്ത് പിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും കൊടുക്കാം ഒരു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ കീഴിൽ ആ ജില്ലയിലേത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമാണ് വിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജില്ലയിൽ എവിടെയും കൊടുക്കാം ജില്ലന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം ജില്ലാ കലക്ടർ അധികാരം അയാളുടെ ആ ജില്ലയിൽ മാത്രം പരിമിതമായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരം ആ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിലോ ആ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എവിടെയും കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അവകാശമുണ്ട് അല്ലാത്ത സ്വന്തം വ്യക്തികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ മുതലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി എവിടെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് ചിത്ര സക്കാത്തും ധനത്തിന്റെ സക്കാത്തും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇനി പൂർത്തീകരണം എന്നുള്ള സക്കാത്തല്ല സക്കാത്തുമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല എന്നാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട അവകാശികളെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായ പൊതുമുതലായത് കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന അനുബന്ധാണ് സക്കാത്തല്ല എന്നർത്ഥം ക്രിസ്മത്തുള്ള അനിയമത്തി വൽഫൈ അനി മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കാൻ മാത്രമല്ല കാരണം ഇന്നത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അല്ല മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമല്ല താനും വനീമത്ത് സ്വത്തും ഫൈ സ്വത്തും ഈ രണ്ട് ധനവും അവകാശികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട രീതി എന്താണത് അത് അത് പറയാത്തെ എന്താണ് വനീമത്ത് മാ ഒരു സമ്പത്ത് അഹദനാഹു ആ
മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവുമായി ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ശത്രുരാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് കഹിറൻ ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുത്തത് എന്ന് സൈനിക നീക്കത്തിലൂടെ മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ കടന്നക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രം അങ്ങനെ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവുമായി മറ്റൊരു ശത്രു രാഷ്ട്രം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പടയാളികൾ ശത്രുവിൽ നിന്നും ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോകുക വനീമത്തുൻ അതിനാണ് വനീമത്ത് എന്ന് പറയുക അതിപ്പോ ആരെങ്കിലും സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സംഘടനക്കാര് എന്തെങ്കിലും അക്രമ വനീതിയും കാണിച്ച് അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അവരിൽ നിന്നിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വനീമത്ത് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് അക്രമമാ അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിയമപരമായി ലോകത്തധികാരമില്ല മറിച്ച് ലോക നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭരണകൂടമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാന് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രാഷ്ട്രം ഈ രാഷ്ട്രമായി ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം ശത്രു രാഷ്ട്രങ്ങളായി അങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹർബി അഖാഫുർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിം സൈന്യം ഈ ശത്രു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് വനീമത്ത് എന്ന് പറയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ബലപ്രയോഗത്തിലല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന്റെ പടയാളികൾ മറ്റൊരു ശത്രു രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ശത്രു രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഫൈ എന്നും പറയും അത് വിശാല അർത്ഥത്തിലുണ്ട് ഫൈ അത് പറയുന്നു വമിനല്ലവരി അപ്പോ വനീമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പടയാളികൾ ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുത്തതാണ് വനീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ആ വനീമത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ വരും അൽ മുഖ്തലസു ഇങ്ങനെ ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ പടയാളികളിൽ നിന്നിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്ത് ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുത്തതും യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്നിട്ട് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തതും വൽ മസ്രൂഖ് അവരിൽ നിന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതും ഒക്കെ അപ്പൊ ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപനം നിലവിലുള്ള ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നിട്ട് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുന്നതും മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ വനീമത്തിന്റെ പട്ടികയിലാണ് കാരണം ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപിത യുദ്ധത്തിലുള്ള രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ശത്രു രാഷ്ട്രത്തെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കുക എന്നത് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിലാക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ള ചെയ്തും പിടിച്ചു വെച്ചും കട്ടുടുത്തും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കലുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ നശപ്പെടുത്താനും നശിപ്പിക്കാനും അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ശത്രു രാജ്യം മുസ്ലിം രാജ്യവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് പരസ്പരം യുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ ഹുങ്ക് എപ്പോഴും സാമ്പത്തിക ശേഷിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ശത്രു രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കൽ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഏത് പുണ്യവാളനെയും ഉപരോധം സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനും അവരുടെ വസ്തുക്കൾ തടഞ്ഞു വെക്കാനും അതിന് എന്താ പറയാ മരവിപ്പിക്കുക എന്നറി ഇങ്ങനെ പല നിരക്കും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നു അത് അമേരിക്കക്കാരനും ഓന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും തോന്നുന്നതൊക്കെ സത്യവും അല്ലാത്തതൊക്കെ അസത്യവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്
ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായി ഒരു രാജ്യം ശത്രുതാപരമായി പെരുമാറുകയും അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം രാജ്യവും അവരുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി ജീവൻ രക്ഷിക്കണം എന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നയങ്ങളിൽ പെട്ടതാ ഏത് ജാതിയാട്ടെ ശത്രു ആവട്ടെ ജീവഹാനി പരമാവധി കുറക്കണം അതിനുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ പെട്ട ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനും അവന് മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ കടന്നാക്രമിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് കുറക്കാനും നല്ല ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് സാമ്പത്തികമായി അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ധനം ബലത്താൽ പിടിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ സാമ്പത്തികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കുക അത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നല്ല മുസ്ലിം രാജ്യം അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന് നിലനിൽപ്പ് വേണ്ടേ മറ്റെല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിനും നിലനിൽപ്പ് പോലെ തന്നെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിനും നിലനിൽപ്പ് വേണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്നവരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ആ ഓന്റെ മുതലെടുക്കാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല എന്നറിയല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് അവന് സാമ്പത്തികമായ ഉപരോധത്തിലൂടെ അവന്റെ കപ്പലുകളും ചരക്ക് കപ്പലുകളും ആയുധ കപ്പലുകളും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പം സാമ്പത്തിക ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി യുദ്ധത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങി വരാൻ ശത്രു മടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടൂല ഇനി അഥവാ വന്നാൽ അവനെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനുമാവും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒനീമത്തിന്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം രഹസ്യം ആട്ടെ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെയല്ല ഒമിനസാനി പറഞ്ഞാൽ ഫൈ എന്നത് അതിപ്പെട്ടതാണ് ജിസിയ എന്നാലും മുസ്ലിം ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സക്കാത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വർഷം തോറും അവരുടെ ധനത്തിന്റെയും ദേഹത്തിന്റെയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവരും അശരണരുമായ ആളുകളുടെ കാര്യം പരിഹരിക്കാൻ ഈ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കും അതേസമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പരിരക്ഷയും വ്യക്തിപരമായും സാമ്പത്തികമായും മതപരമായും അവരുടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുത്ത് മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ അവരുടെ സംരക്ഷണ നികുതി എന്ന പേരിൽ വാങ്ങുന്നതാണ് ജസിയ സംരക്ഷണ നികുതി അപ്പോ രണ്ടും കണക്കാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഗവൺമെന്റിൽ അമുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലോ അവർ ജസിയ കൊടുക്കണം രണ്ടും എന്താണ് പാവപ്പെട്ട അവശരും അശരണരും അഗതികളുമായ ആളുകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ ധനവിനിയോഗ ധന ആഗമന മാർഗമാണ് ഈ സക്കാത്ത് അതിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾ ബാധകല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ബാധകമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിസിയ എന്ന പേര് സംരക്ഷണ നികുതി ഈടാക്കുന്നു അത് ഫൈ മുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേഷണ തിജാറത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ കച്ചവടം നടത്തുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് വലിയ സംഖ്യ മുടക്കി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തു വേണം രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇവൻ അമുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഈ അമുസ്ലിമിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കച്ചവടത്തിനും അവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ വരീപത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന് നികുതിയായി അടക്കണം ഇത് ഫൈ ആണ് അത് വെറുതെ അല്ല ഒന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ വന്നിട്ട് അവൻ കോടിയെ സമ്പാദിക്കുന്നു കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ആ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ശരീരത്തിനും അവന്റെ സ്വത്തിനും മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ആ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട അവശരായ ആളുകൾക്ക് ഇവരിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും വരാനില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അത്തരക്കാർക്ക് പത്തിലൊന്ന് വരീപത്ത് കൊടുക്കണം അത് പുതുമസ്ലഹത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കുക എന്തൊക്കെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെരിക്കത്ത് മുറുത്തദ്ദിൻ ഫൈയിൽ പെട്ടതാണ് നാട്ടിൽ വലിയ പണക്കാരനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാള് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എങ്കിൽ മു
മൂർത്തതായ ആളുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ധനം അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പട്ടണങ്ങളിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ പുറംനാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷണ നികുതി എന്ന നിലക്ക് വരീപത്തായി സ്വീകരിക്കുന്ന കച്ചവടത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് തുടങ്ങിയ അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷണ നികുതി തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഫൈ ആണ് ഇങ്ങനെ ഫൈ അം വനീമത്തും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരുമാന മാർഗമാണല്ലോ ഗവൺമെന്റിന് പറഞ്ഞത് ഇത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന ീമത്ത് ശത്രു രാഷ്ട്രവുമായി യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത വനീമത്ത് സ്വത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പരസ്പര പോരാട്ടത്തിൽ എതിർ കക്ഷിയിലെ പടയാളിയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശത്രുവിന്റെ സലബ് സലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ അവന്റെ ആയുധം അവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനം എന്നിവയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം അത് സൗകര്യം കാത്തിലിൽ മുസ്ലിമി ഈ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിലെ പട്ടാളക്കാരൻ ആരാണോ ഈ ശത്രു സൈന്യത്തിലെ അംഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് യുദ്ധത്തിൽ എങ്കിൽ ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാഹനം എന്നിവ ഈ പട്ടാളക്കാരന്റെ അവകാശമാണ് ആദ്യം അത് പട്ടാളക്കാരൻ അത് ബാക്കി ആർക്കും അതിൽ അവകാശമില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വനീമത്ത് സ്വത്ത് സുമ ബിൽ മോഹനി പിന്നീട് ഈ വനീമത്ത് സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന സാമ്പത്തിക ചെലവ് അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഉജ്റത്ത് എഹ്മാനിൻ അതിനെ ചുമട്ട് കൂലി വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിയ വണ്ടി വാടക തുടങ്ങിയ അതിന്റെ ചെലവിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കൊല്ല കൊല ചെയ്ത മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരന് ബാക്കി അതിന്റെ കൂലി ചെലവുകളും കഴിച്ചിട്ട് എനി ബാക്കിയുള്ള വനീമത്ത് സ്വത്ത് സുമയുഹമ്മുബാത്തിഹ ബാക്കിയുള്ളത് അഞ്ച് ആയി വിധിക്കപ്പെടണം എത്രയുള്ളത് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വിഹിതാക്ക മൊത്തം അപ്പൊ അഞ്ചാക്കിയിട്ടോ അർബാത്തു അഹ്മാസിഹ ഈ അഞ്ചിൽ നാലോരിയും അതായത് എൺപത് ശതമാനം ആകെയുള്ള നൂറ് ശതമാനത്തിന് ഇരുപതാക്കി പഴുക്കാണല്ലോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇരുപതാക്കി പഴുത്തിൽ എൺപതും ആർക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പടയാളികൾക്കാണ് വീതിക്കപ്പെടുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് എപ്പം കബലിൽ ഫത്തി യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പം പങ്കെടുത്താലും എന്നാൽ ലാ ലിമൻ മാത്ത ഫിഹി ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വനീമത്തിന്റെ അവകാശം പിന്നില്ല കാരണം അത് മരിച്ചുവില്ല കബൽ അൽ ഹിയാസത്തി ഈ വനീമത്ത് സ്വത്ത് സംഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യുദ്ധവേളയിലോ യുദ്ധത്തിനിടയിലോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വനീമത്ത് സ്വത്ത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പോ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അവകാശമില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കാണ് ഈ എൺപത് ശതമാനം വീതം വെക്കുക ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ട് അത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കും അതറിയട്ടെ എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കച്ചവടത്തിന്റെ മുർത്തത്തിന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷണ നികുതി എന്നീ നിലയിൽ വരുന്ന ഫൈ മുതല് അതിനെയും അഞ്ചായിട്ട് തന്നെ വീതിക്കുക എന്നിട്ട് അറബാത്ത് അഹ്മാസിൽ ഫൈ ഇ ഫൈ ധനത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ നാലോരി അഥവാ അതിന്റെ എൺപത് ശതമാനം ജിഹാദ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലേക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ശമ്പളം മാത്രല്ല അവരുടെ സൗകര്യം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അതിർത്തികളിൽ അപ്പുറം രക്തം കട്ടയായി പോകുന്ന രാജ്യ തണുപ്പാണ് അങ്ങനെയുള്ള കൊടും തണുപ്പ് മേഖലയിലാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തികളിലൊക്കെ ഇന്ന് വെടിവെപ്പും കുഴപ്പവും നടക്കുക അള്ളാഹ് സുബാനോത്തേര നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലും രാജ്യത്തിലും ഒക്കെ സലാമത്തും സമാധാനവും നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാം ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടാളക്കാർക്ക് അവരുടെ ശമ്പളം അവരുടെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട താമസ സൗകര്യം തുടങ്ങി 
അത് പട്ടാള വകുപ്പിലേക്കാണ് എൺപത് ശതമാനവും കൊടുക്കേണ്ടത് രാജ്യരക്ഷക്ക് നർത്തം ബഹുമുസുഹുമ അങ്ങനെ ഒരീമത്ത് സ്വത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഫൈ മുതലിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും അത് പിന്നെ ഒഹമസു ആ ഇരുപത് ശതമാനം ആകെയുള്ള ഫൈന്റെയും ഒനിയമത്തിന്റെയും ഇരുപത് ശതമാനം മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെ അഞ്ചാക്കി മാറ്റ അപ്പൊ നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പൊ നാല് ശതമാനം വീതമുള്ള അഞ്ച് ഓഹരിയാക്കും എന്നിട്ടോ ഫസഹുമുല്ലിൽ മസാലിഹി അങ്ങനെ നാല് ഓഹരി നാല് ശതമാനം ഈ ഒനിയമത്ത് സ്വത്തിന്റെ ആകെ സംഖ്യയുടെ നാല് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈ മുതലിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം ലിൽ മസാലിഹി രാജ്യത്തെ പൊതുനന്മക്ക് വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാവിമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുക പള്ളിയിലുള്ള പാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊലിന്മാർക്കും ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങൾക്കും വേണ്ട ശമ്പളം കൊടുക്കുക തുടങ്ങി നാട്ടില് പാലം കെട്ടുക റോഡ് നിർമ്മിക്കുക സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുക ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ നാട്ടിലെ പൊതുനന്മക്ക് പൊതുമസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടിന്റെയും ഫൈന്റെയും ഒനീമത്തിന്റെയും നാല് ശതമാനം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല ബനു ആശിം ഗോത്രക്കാർക്കും ബനു ഉത്തരി ഗോത്രക്കാർക്കും അവർക്കും കൊടുക്കാനും പാടില്ല വാങ്ങാനും പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരിൽപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എങ്ങനെ നാല് ശതമാനം വനീമത്തിന്റെ നാല് ശതമാനവും അതുപോലെ ഫൈന്റെ നാല് ശതമാനവും ഇവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ബനു ഹാഷിം ബനു മുത്തരിബ് ഗോത്രക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റ് വേണം അപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ അതില്ലാത്തവർത്താണ് ഇപ്പൊ അന്നത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ചർച്ച അതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി അപ്പൊ രണ്ടായി ഒന്ന് മസാലിഹിന് രണ്ട് മനുവാശം പനി മുത്തൊരു പേർക്ക് യത്തീം കുട്ടികളായ പാവപ്പെട്ടവർ യത്തീമായി ആ പാത്രം പോരാ യത്തീമാണെങ്കിലും വാപ്പാക്ക് നല്ല സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നു വാപ്പന്റെ സ്വത്ത് ഈ മക്കൾക്ക് വന്ന അയാൾ നല്ല കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവനൊക്കില്ല അപ്പൊ മിസ്കീമാരായ യത്തീം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു നാല് ശതമാനം അപ്പൊ മൂന്ന് വീടായതേ വസ് മുന്നിൽ ഫുക്കറായി വൽ മസാക്കീൻ ജക്കാത്തിന്റെ പുറമെ നാട്ടിലുള്ള ഫക്കീർ മിസ്കീൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് അതിൽപ്പെട്ട നാല് ശതമാനം അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ട് നിരക്കുള്ള വരുമാനം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ജക്കാത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും അവരുടെ അവകാശം അതിന്റെ പുറമെ ഫൈ വനീമത്ത് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നിട്ടുള്ള വിഹിതവും നാട്ടിലുള്ള ഫക്കീർ ഇസ്കിമാർക്ക് ലഭിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ഒരി ഇനി ഒരു നാല് ശതമാനം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വസഹുമുല്ലിബിന് സബീലിൽ ഫക്കീർ വഴിയാത്രക്കാരനായ സാധുക്കൾ ആള് വഴിയാത്രക്കാരനാണ് അവർക്ക് ജക്കാത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ പുറമെ ജക്കാത്തിന്റെ പുറമെ ഈ ഫൈയിൽ നിന്നിട്ടും മോനിയമത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്ന് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കൊക്കെ വരിക ആകെ മോനിയമത്ത് സ്വത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു കൂട്ടർക്ക് ഫക്കീറന്മാര് ആയ ഇവര് സലീര് ഫക്കീർ മിസ്കിമാര് സാധുക്കളായ എത്തി മക്കള് ബനു ഹാഷിം ബനു മുത്തലിബ് ഗോത്രക്കാര് അവിടെ സാധു അല്ലാത്തവരും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ നാട്ടിന്റെ പൊതുമസ്രഹത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈ രീതിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ജക്കാത്ത് അല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അനുബന്ധമായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വനീമത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് വനീമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്താണ് അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ജക്കാത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി പറഞ്ഞതാണ് ഇതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ഇവിടെ സമാപിച്ചു ഇഷാഹുസ്ബാനുത്തരാന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അവൻ അവന്റെ മഹല്ലായ ഫതുൽ കൊണ്ട് കബൂലാക്കി ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ പകർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഓതാനുള്ളത് കാരണം നോമ്പിന്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ അടുത്ത് റമലാൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഓതി അതിനുശേഷം ഹജ്ജ് അടുത്ത് വന്നപ്പോ ഹജ്ജ് ഓതി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
ഇനി അത് രണ്ടാമത് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി സാമ്പത്തികമായ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ഓതാനുള്ളത് അള്ളാഹുസ്ബാനോത്തര തൗഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കാനുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ദ്വാവസീയത്തോടെ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു ഈ കാത്തിലിക്കാണ് സെലബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാത്തിലു ശേഷം പിന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വാരിധ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല വാരിധ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി കാത്തിലിക്ക് ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ മക്തൂലിന്റെ സെലബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാത്തിലിനൊക്കെ വാരിധ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കാത്തിലും പിന്നെ ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഉള്ളത് പിന്നെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ ചെറ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന് ചെറിയൊരു ഉത്തരം മതിയല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുറെ മുമ്പ് ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉസ്താദ് അവിടെ ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ അടിമ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അടിമ സമ്പ്രദായം ഇല്ല കുറെ നമ്മളെ മലയാളികൾക്കും ആ ഒരു സംശയമുണ്ട് കുറെ ഡ്രൈവർമാർ ഈ പിന്നെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണ്ട മലയാളീസിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്പ്രദായം പിന്നെ ഇപ്പൊ അടിമ അടിമ എന്നുള്ള സമ്പ്രദായം ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വകുപ്പിലും ഇല്ല അത് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റുള്ള പിന്നെ അനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ദുരുപയോഗപ്പെടുന്ന അഞ്ച ഹറാമാണോ എല്ലാ എന്ന് ഉസ്താദ് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നന്നായിരുന്നു മൈക്കോ ആ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പാടുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മറ്റേ ഓന്റെ അനുബന്ധം തന്നെയാണ് അതായത് ഒനീമത്ത് സ്വത്തിന്റെ അവകാശം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് യുദ്ധം ഈ വനീമത്ത് സ്വത്ത് സംഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് അവകാശപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ സലബ് അറിയപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് സലബ് അറിയപ്പെടൂല കാരണം അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോന്ന ആ ക്രമം തന്നെ ആദ്യം സലബ് ഈ കൊല്ലാൻ ഈ യുദ്ധ ഈ ശത്രുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പട്ടാളക്കാരന്റെ അവകാശമാണ് അത് ഈ ശത്രുവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഈ സലബ് അയാളിൽ നിന്നിട്ടും പിടിച്ചെടുത്തതോടുകൂടി സലബിന്റെ അവകാശം ഈ കൊലപ്പെടുത്തിയ പട്ടാളക്കാരന്റെ അവകാശമായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി വഫാത്തായി ഷഹീദായാലും മാണ്ടില്ല വഫാത്തായാലും മാണ്ടില്ല എന്നാലും അയാളുടെ അവകാശമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആദ്യം മാറ്റിവെക്കുന്ന ആ വ്യക്തിപരമായ അവകാശമായതുകൊണ്ട് അതേസമയത്ത് ഈ സലബ് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന കൂലിച്ചെലവും അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അനിയമത്തിന്റെ അവകാശമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സലബിന്റെ നിയമം ഒന്ന് വേറെയാണ് ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു തീർത്തു നമ്മൾ എന്റെ അതിന്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ സലബും കൂലിച്ചെലവും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനാണ് അനിയമത്തിന്റെ വിഹിതം വെക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞ എൺപത് ശതമാനം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ബാക്കി അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് സലബ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് അവൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സലബിന് എന്തായാലും അവകാശം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവന്റെ അനന്തര അവകാശികൾക്ക് അത് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി അടിമ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായി അടിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് ഈ യുദ്ധം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിലാട്ടെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടെ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാട്ടെ ഒക്കെ യുദ്ധ സാഹചര്യം അതായത് ഹർബ് നിലനിൽക്കുന്നു പരസ്പരം അങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നും പിടിക്കപ്പെടുന്ന ശത്രുക്കൾ അതിൽ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പുരുഷന്മാർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളാട്ടെ പെൺകുട്ടികളാട്ടെ ഒക്കെ പെട്ട് കുട്ടികൾ പുരുഷന്മാർ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവരുമുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഏതും പെട്ട് അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെയോ പ്രായപൂർത്തിയെത്താത്ത കുട്ടികളെയോ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ശത്രുപരാജ്യത്തിരുന്ന് തടവുകാരായി പിടിച്ചാൽ 
അന്നത്തെ ലോക നിയമപ്രകാരം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം തന്നെ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും സ്വാഭാവികമായി അടിമയായി തീരും അതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിധത്തിൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക പരമാവധി യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരു മാനം മര്യാദയുള്ള അന്തസ്സുള്ള ഒരു തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചൊരു വ്യക്തി മുസ്ലിം രാജ്യവുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ ഭാഗ്യക്കേടിന് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം നേരിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ വരികയോ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും പിടികൂടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാലാകാലം അടിമയായി പോവും നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്തത്തിൽ പറന്ന മക്കളും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഭാര്യമാരും അടിമകളായി പോകും എന്നത് ഒരു അന്തസ്സുള്ള ആഭിജാത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഷോക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി യുദ്ധത്തിൽ നിന്നിട്ടും അവൻ വിട്ടു നിൽക്കും അപ്പൊ യുദ്ധ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് തടവ് പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയി അടിമയാകും എന്ന നിയമം വരാൻ കാരണം എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ ആളുകളെയാണ് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ തടവുകാരായി പിടിച്ചു ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കൂടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഗവൺമെന്റിന് തീരുമാന മൂന്നാലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇവൻ രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്ന് വന്നാൽ കൊല്ലാൻ വകുപ്പുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം അതല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്നിട്ടും മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങി തിരിച്ചയക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ അടിമയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഗുണകരം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അടിമയാവും അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഷോക്കാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യുദ്ധം യുദ്ധം കുറെ ആയുധമെടുത്ത് ആളെ കൊല്ലുക എന്നതല്ല മാനസികമായ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം അതിന് മറ്റേത് ആയുധത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായത് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ ഭാഗ്യദോഷത്തിന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോ മക്കളോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ അവർ എന്ന് നീക്കും അടിമയായി പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭീതി ശത്രുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ശക്തമായ ഒരു യുദ്ധമുറയാണത് ആ നിലക്ക് അവർ സ്വാഭാവികമായ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അടിമയാവും അതേസമയത്ത് പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പുരുഷനാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലോ അവന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അടിമയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ല മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങി വിടുന്നതാണ് ഗുണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് രണ്ടും അല്ല അവനെ കൊന്നുകളയലാണ് രാജ്യരക്ഷക്ക് ഗുണകരം എന്ന് ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇപ്പോ ഒരു വഴി അടിമയുണ്ടാവുന്ന മാർഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു മാറി ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധമുറയാണ് ഒരിക്കലും അത് പ്രാകൃത നിയമമെന്നോ അശാസ്ത്രീയമെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനവും ശാസ്ത്രീയവും ബുദ്ധിപരവുമായ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര യുദ്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് അടിമ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു വഴി നിലവിലുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ നിലവിലുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ ഒരു സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് ഭാര്യയാക്കുന്നു ആ ഭാര്യക്ക് ഈ സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷനിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കള് അടിമകളോ ആരടിമ ഈ ഭാര്യയാവുന്ന അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഉടമക്കാരനാരോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയായി തീരും പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടാളും അടിമയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അടിമയാവുന്ന പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഏതായാലും ആ ബിമ്മിയും അടിമ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതായാലും അടിമയാവും അതല്ല പ്രശ്നം സ്വതന്ത്രനായ ഒരു പുരുഷൻ അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീയെ മഹറു കൊടുത്ത് നിക്കായി ചെയ്തു രണ്ടാളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മക്കള് ഭാര്യയുടെ ഉടമക്കാരനാവുന്ന യജമാനനാരോ അയാളുടെ അടിമയായി തീരും അങ്ങനെ നിയമപരമായ വിവാഹത്തിലൂടെ അടിമകളല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ അടിമയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അടിമയാവും അത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹനാർഹമല്ല കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കാരണം മനഃശാസ്ത്രപരമായ യുദ്ധമാണ് ശത്രുവിനെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നിട്ട് പിന്മാറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല മനഃശാസ്ത്രപരമായ മനുഷ്യനി കുട്ടി അന്യൊരു മുതലാളിന്റെ അടിമക്കുട്ടികളായി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ദുഃഖകരമായ അനുഭവമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിമകളെ 
സ്വതന്ത്രരായ ആളുകൾ നിക്കാഹ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ശരീരത്ത് കഠിനവും ശക്തവുമായ നിബന്ധനകൾ വെച്ചു അത് നിക്കാഹിന്റെ ഭാവോതുമോ നമുക്ക് വിശദമായി പല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ ഒരു സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷന് കല്യാണം കഴിക്കൽ ഹരാലാവണമെങ്കിൽ അവനൊരു സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീക്ക് മറു കൊടുത്ത് നിക്കായി കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുറപ്പ് വേണം അതോടുകൂടി നോമ്പ് പോലെയുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവന്റെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരിക്കണം വ്യഭിചാരത്തിൽ പെട്ടുപോകും എന്ന് ഉറപ്പാവുന്നത് പോലെയുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവന് ആത്മീയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നോമ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്റെ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല വ്യഭിചാരം വന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതോടുകൂടി ഒരു സ്വതന്ത്രയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒരിക്കലും ഇല്ല എങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് മാത്രം നിർബന്ധിത ഘട്ടത്തിൽ നിശ്ചിത ഷർത്തുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അടിമ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ അടിമയായി പോകും അപ്പോ ഒന്ന് യുദ്ധ രംഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ നിലവിലുള്ള ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ജനിച്ചുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളും ഇങ്ങനെയാണ് അടിമയുണ്ടാവുന്ന സമ്പ്രദായം അത് രണ്ടും ഇന്ന് നിലവിലില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധമുറ ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ല മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്ന നിലക്ക് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ പോലും സാമ്പത്തികമായ ഉപരോധം ഒക്കെയാണെന്നും എങ്കിൽ പോലും ഇന്നത്തെ നാട്ടു നടപ്പും ലോകനീതിയും അനുസരിച്ച് ശത്രുവിന്റെ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും തടവുകാരായി പിടിച്ചാൽ പോലും അവരെ അടിമയായി വെക്കുക എന്നത് ഇന്നൊരു യുദ്ധമുറയായി കാണാതെ ലോകത്തിന്റെ നടപടി മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായ അടിമ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന ഇല്ല ഇനി ഇസാനബി അലി ഇസ്ലാമോ അതുപോലെ തന്നെ മദീമാമോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമികമായ ഖിലാഫത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല രണ്ടാമത്തത് നിലവിൽ അടിമ സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ജനിക്കുന്ന അടിമ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം സ്വതന്ത്രനായ അടിമ സ്ത്രീകൾ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിൽ ആ സാഹചര്യം കാണാനില്ല എന്ന് ചുരുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ദർസിൽ പെട്ട വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരാള് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലി അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മുസ്ലിയാര് ഭക്തത കൊടുത്തു സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തലാക്ക് പോകില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ചോദ്യം ഇൻഷാല്ലാഹിക്കും വറഹത്തു അത് മുസ്ലിയാരാവൂല ഹബീബേ മുസ്ലിയല്ലേ അത് മുസ്ലിയാരാവൂല ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിട്ടല്ല ഭൂമിയില് ഒരു ബങ്കർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ചെല്ലിയാലും മുഖല്ലഫായ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്ഥലത്ത് പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ഭർത്താവ് മറ്റൊരാള് കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല സ്വഷ്ടപ്രകാരം തന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ തൊലാക്ക് പോകും സാക്ഷി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ സാക്ഷി വേണം എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിക്കാ തൊലാക്ക് സഹിയാകാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഒരു കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വന്ന് ഈ ചൊല്ലിയ വ്യക്തി ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സ്വീകാര്യരായ രണ്ടാളുകള് കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയുന്നു ഈ വ്യക്തി ഇന്ന ദിവസം ഇത്രാം തീയതി ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന വാക്ക് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സാക്ഷി പറയണം അപ്പോ ഈ വ്യക്തി നിഷേധിച്ചാലും അയാൾ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതിയിലെത്തി സാക്ഷി പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്കെതിരിൽ കേസ് വിധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ സാക്ഷി വേണം അല്ലാതെ ഇവന്റെ ഭാര്യയുമായി കൊണ്ടുള്ള നിക്കാഹ് ബന്ധം വേർപ്പെടാൻ 
സാക്ഷിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഷാഫി മധബിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ മധബ് പറഞ്ഞണോന്ന് ചോദിക്കണ്ട മറ്റേ മധബിനെ പറ്റി ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രയും പേര് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷാഫി മധബാ അതനുസരിച്ച് ഷാഫി മധബിൽ സാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊലാക്ക് പോകൂ എന്ന് ഒരൊറ്റമാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാക്ഷി വേണ്ടത് കോടതിയിൽ ഇവൻ നിഷേധിക്കാണ് ഞാൻ ചെല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് സാക്ഷി വേണം ഇതിപ്പോ ഇനി കോടതിയല്ലോ കോടതി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കാലിച്ചായ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനം പറയണം ഓജാ ഞാൻ ആളായാലും കുറ്റം പറയല്ല ആരാ പറഞ്ഞതെന്നും എനിക്കറിയില്ല ആരായാലും അയാൾ ഒരു സുന്നി മുസ്ലിയാരായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ നിവർത്തില്ല പിന്നെ ചെലവരുണ്ട് പണ്ട് മുസ്തഫ കേസ് പോലെ കവറിന്റെ കനത്തിനനുസരിച്ച് ഹലാലും മറാമൊക്ക മാറുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം തോന്നി ഇസ്ലാമിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഓക്കെ കീശ്ശേരി പള്ളി പോയതായിരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോളൂ നമുക്ക് ഈ കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കാര് പൈസ തിരിച്ചേരില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് കടം ചോദിക്കുമ്പോ പൈസ ഇല്ല എന്ന് കടവ് പറയാനുള്ള എന്തും വെപ്പുണ്ട് കുടുങ്ങിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സതക്കാക്കാം രണ്ട് കാര്യം ഈ കടം കൊടുത്താല് ചില സാഹചര്യത്തിൽ സതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ പൗതി കൂലി കിട്ടും ചില സമയത്ത് സതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടും അത് ആളുടെ അനുസരിച്ച സതക്ക സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ചേർന്നതല്ലാത്ത ഒരു അഭിമാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ വല്ലാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കടം കിട്ടിയെങ്കിൽ അല്ലാതെ അയാൾക്ക് യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികമായി കുടുങ്ങിയ ഒരാളെ കടം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചാൽ സതക്ക കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി കൂലി കിട്ടുന്നു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടം കൊടുത്ത് സഹായിച്ചാൽ നൂറ് രൂപ കടം കൊടുത്താൽ അൻപത് രൂപ സതക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും ഏതുവരെ അവധി എത്തുന്നത് വരെ അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഓരോ ദിവസം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ആ സംഖ്യ മുഴുവനായി സതക്ക ചെയ്ത കൂലി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യപ്പെട്ട അമലാണ് ആ നിലക്ക് ഇയാൾ വല്ലാതെ കുടുങ്ങി വിഷമിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് അയാളുടെ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു കാട്ടിയാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാട്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടിയാ കാട്ടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കുന്ന ചില പോത്തക്കാരുണ്ട് ഓർക്ക് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല അത് പോലൊരു ഏർപ്പാടാക്കാൻ നല്ല തടിക്കധ്വാനിക്കാൻ പറ്റും പണിക്കൂല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റോനെ തോണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാ നീ നൂറ് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് തന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓര് ഒരു ശല്യക്കാരാ അവിടെ കൊടുക്കാന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവനോട് ഇല്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ പറയുന്നോടത്തിന് കളവ് പറയുന്നത് എന്തായാലും നല്ലതല്ല അതിന് പിന്നെ എന്താക്കുക വിദൂരാർത്ഥ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൗര്യത്ത് എന്നാണ് അതിന് പറയാം തൗര്യത്ത് വിദൂരാർത്ഥ പ്രയോഗം പ്രയോഗിക്കുക നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലോടാപ്പം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സംഗതി നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താ കാട്ടിന് നിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കാശില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണോ എന്ത് തോന്നും ഓന്റെ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ തരാത്തത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പൈസ ഉള്ള പോക്കറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേഴ്സിലാണ് അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാം പച്ചപ്പുള്ള ഏതായാലും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് ശരി മൈക്ക് എടുക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈക്ക് എടുത്തത് സാർ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ പുരോഗമന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഇസ്ലാം അടിമത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഈ അടിമത്തത്തിന് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിന് സാധ്യത ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സംശയം ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാം അറിയിക്കുവാണ് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ മനുഷ്യലേ ഇസ്ലാം അങ്ങനെ സംഗതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അടിമ മോചനത്തിനാണ് മറ്റേത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാണ് അത് രണ്ടും രണ്ടായി തന്നെ കാണണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എനിക്
മുസ്ലിം ജാത്വത്തിന് ലോകനീതി പ്രകാരം രാജ്യരക്ഷ ആവശ്യാർത്ഥം അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം അതിനെ നിലനിൽപ്പിനെ ഭീഷണിയാവുന്ന ശത്രു രാഷ്ട്രവുമായാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിം യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർ സ്വലമ തങ്ങള് മക്ക ഷരീഫിൽ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം സ്വകാര്യമായ പ്രചരണമായതുകൊണ്ട് കാര്യമായ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാക്കി പത്ത് കൊല്ലം അതികഠിനമായ എതിർപ്പും ആക്രമണവും സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുത്തേല എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഖുർആാനു ഷരീഫിൽ ആവർത്തിച്ച് ക്ഷമിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധം ആയി അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വയം സമർപ്പണമാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ അടി കൊള്ളേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചീത്ത കേൾക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അക്രമം വിൽക്കപ്പെടും നമ്മളെ ധനം പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടും ഒക്കെ ചെയ്യും ഒക്കെ ക്ഷമിക്കുക അതേ അതിന് വഴിയുള്ളൂ മദീന ഷരീഫിൽ വന്ന് മഹാനായ തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു മതേതൃത്വ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചൊറുക്കിന് പറഞ്ഞതല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദികളെയും നസറാക്കളെയും അല്ലാത്ത ഗോത്ര തലവന്മാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു സഹകരണ കരാർ ഉണ്ടാക്കി നാം എല്ലാ മദീന നിവാസികളാണെന്നും മദീന നമ്മുടെ ജന്മനാടാണെന്നും ഈ നാട്ടിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഒന്നിക്കണമെന്നും ഈ നാട്ടിനെ ശത്രുക്കൾ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചെതിർക്കണമെന്നും ഈ നാട്ടിന്റെ പുരോഗതിക്കും നന്മക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതപ്രകാരം ജീവിക്കാനും ആചരിക്കാനും അനവകാശമുണ്ടാകുമെന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ആചരിക്കാനും അവകാശമുണ്ടാകുമെന്നും കരാർ ചെയ്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സമൂഹമായി മൂന്ന് സമൂഹങ്ങളാക്കി യഹൂരി നസാറ മുസ്ലിം ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനായ റസൂർ വാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം നിയമപരമായി രാജ്യമായി സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന് നിയമപരമായ ഒരു ഭരണകൂടം വരികയും ആ ഭരണകൂടത്തിനെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്ക അനുഷേഖുകളാണ് ആദ്യമായി ശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് പാത്തും പതുങ്ങിയും ഉള്ളിലൂടെ യഹൂദികൾ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മുസ്ലിം മദീന എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായി യുദ്ധമില്ലാ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും സഹകരണ കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന ആളുകളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നു ലോകത്ത് മഷീക്ക് മകരിപടയിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പരിഷ്കൃത യുഗം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ചില തലയില്ലാത്ത തലവന്മാര് ചില രാഷ്ട്ര തലവന്മാര് പറയുന്നേക്കാം ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഒരു ശങ്ക ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നോ ആ രാഷ്ട്രത്തെ ഞാൻ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും അവിടെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യം പോലും എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനാനബ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹുലഫാഉ റാഷിദുകളും ഏതൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി കൃത്യമായും ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടടത്ത് മാത്രമേ മഹാനാനബ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ഈ രാജ്യരക്ഷയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ അടിമയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിംകൾ കീഴടക്കിയ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ചെല്ലട സഹാദത്ത് ചെല്ലി ചെറിയ മാപ്പിള എന്ന് പറയുന്ന മസല ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ കൊല്ലങ്ങളോളം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളായി പാരമ്പര്യമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഏതാനും കൊല്ലങ്ങളിലൂടെ സഹാബത്തിന്റെയും താപയങ്ങളുടെയും മാതൃകായോഗ്യവും നൂറ് ശതമാന നീതിപൂർവവുമായ ജീവിതവും ഭരണവും കണ്ട് ഇതാണ് സത്യം എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു വരാത്തവർക്ക്
ഇസ്ലാമിന് യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ എങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ ഈ മേടികൾ മോടിയൊക്കെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അതിശീകരം ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കാനും ഇസ്ലാം വികസിക്കാനും യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല യുദ്ധം ഒരു രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന ഭാഗത്ത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നാണോ അവരോടാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയോ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയോ ആരും പറയില്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമപരമായ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാവുന്ന ശത്രുവിന് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുക അതിന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി യുദ്ധം ചെയ്യാം സാമ്പത്തികമായി യുദ്ധം ചെയ്യാം അല്ലാത്ത ആയുധം കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ചോദ്യം വേറെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ അവർക്ക് വനിയമത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വനിയമത്തൊന്നും കിട്ടാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ സാധു കുടുംബമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാവർക്കും നന്നായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അത് അതിന്റെ ഒരു ഔചിത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വനിയമത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാനും അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിലൊരു സംശയം ഒന്നും കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം അസ്സാം വലൈക്കും വാഹനത്തുള്ള പാടം ദർസ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് പൊറിഞ്ഞോ ആ എനിക്ക് സംശയം വന്ന് എനിക്കിപ്പോ അങ്ങനെ സംശയമുണ്ട് പാടം മുഴുവനും കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പാടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ അത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളാവട്ടെ അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മക്കളാവട്ടെ പാവപ്പെട്ട യത്തീമുകൾക്ക് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതു സ്വത്തിൽ നിന്നും വനീമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്വത്തിൽ നിന്നും നാല് ശതമാനം അവർക്ക് മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് ഓതാൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോയി കാണാം അതാണ് നല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പം അതോ കേട്ടിട്ട് തിരിയാത്തതോ അതും കൂടി അറിയില്ല എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ കഥ ഏതായാലും ചുരുക്കി ഇത് ബേജാറാണ്ട അതിന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വനീമത്ത് സ്വത്തിൽ നിന്നിട്ട് നേരിട്ട് അവകാശം യോദ്ധാക്കളുടെ അവകാശം എന്നതില്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാറ്റിവെച്ച് ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ആകെ വനീമത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം മുസ്ലിംകളിൽപ്പെട്ട സാധുക്കളായെത്തിയ കുട്ടികളുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈ മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന് ധാരാളം ഫൈ ഇനത്തിൽ വരുമാനമുണ്ടാവും അതിന്റെ നാല് ശതമാനവും ഇങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട എത്തിയ കുട്ടികൾക്കാണ് അതിനോർത്താ പോരെ സംഗതി കാര്യം നടക്കൂ ഓക്കെ മറ്റേത് പട്ടാളക്കാരന്റെ അവകാശമാണ് എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പട്ടാളത്തിന്റെ ആത്മധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആത്മധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് എൺപത് ശതമാനം അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽപ്പെട്ടവർ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജവാന്മാർ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ആ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എത്തിൻകുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം അവിടെ വരൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ചെറിയ സമയം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കറ്റ് അബു യാസർ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വിഷയങ്ങൾ വിശാലമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോടെ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ആവർത്തിക്കാണ് അതായത് ചോദ്യം ഉസ്താദെ പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയം അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് വർഷം ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോ മൂന്ന് വർഷം കശ്മീരിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശിലും മറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും നീക്കാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഐ പിന്നെ സർവീസ് പിന്നെ പൈസ എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക കാരണം പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളത് അത് തന്നെ ഇനി എവിടെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സ്ഥിരമാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ക്യാഷ് സർവീസ് പൈസ ഒരു പക്ഷെ ആ നിൽക്കണ ഭാഗത്തോ ആ ജില്ലയിലോ ആ സ്റ്റേറ്റിലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയിലായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടമൊക്കെ വരുമ്പോ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതൊരു വിശാലമായിട്ട് ഉസ്താദനൊന്ന് വിശദീകരി
അത് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊടുക്കുക നിസാബ് കഴിഞ്ഞ പണം എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കുക അതിന് പ്രയാസമുണ്ടോ രണ്ടാം കൗൽ എടുത്തിട്ട് തൽക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീർത്തോട്ടെ പണ്ട് തൊഫ്താനി പറഞ്ഞോ യോമമ്പി അസുവാമ്പിൽ യോമമ്പിൽ ഹൊയ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച അവിടെ രണ്ടാഴ്ച വടെ മൂന്നാഴ്ച അവിടെ രണ്ടാഴ്ച വടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കൊടുക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇറങ്ങാറാണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയം വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം കൗൽ എടുത്തിട്ട് ഉയർത്തി കൊടുത്തോട്ടെ ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയം എനിക്കുള്ളത് അതായത് ഈ മിൽക്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ പൈസ സർവീസ് പൈസ ചിലതൊന്നും അധിക പൈസയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു പിന്നെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പട്ടാളാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അത് അതിനോട് യോജിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും പിരിച്ചുവിടല് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസ് പൈസ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എക്കാലത്തേക്കുമായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്മിസ് ആക്കിയിട്ട് കാലാകാലം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഘട്ടം വന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആനുകൂല്യം കിട്ടൂല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് ആ കാശ് നിലവിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിൽക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ മിൽക്കിൽ ഉള്ളവരല്ലേ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ എന്നൊരു സംശയം സാധുവായി എനിക്കുണ്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാലും മൈക്കു മിൽക്ക് താമാണ് മിൽക്ക് മുസ്തക്കറായാൽ മതി അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് മുസ്തക്കറായത് ഇവൻ ഇയാളുടെ ഹക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുക പിന്നെ വേറെ വല്ല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടും തള്ളിപ്പോകുന്നത് കൂട്ടേണ്ടതില്ല നമ്മളെ ഉടമയിൽ വന്ന സ്വത്താണ് ആ ഉടമയിലുള്ള സ്വത്ത് നമ്മളാക്കി സവക്ക് കൊടുത്തു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വഖഫാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ അതിന് സക്കാത്തില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഉടമയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സക്കാത്തില്ല എന്നാ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉടമയിൽ ഉറച്ചാൽ മുസ്തക്കറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സക്കാത്ത് വന്നു അതാത് കൊല്ലം കൊടുക്കുക കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ മതി അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ ഉടമ ഉറക്ക മുസ്തക്കറായോ എന്ന് മറ്റേതൊക്കെ പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോകുന്ന കേസാണ് ഇന്നതുപോലെ ആയാൽ അത് കിട്ടാൻ അവകാശം വരില്ല ഇന്നതുപോലെ ആയാൽ അത് കിട്ടാൻ അവകാശം വരില്ല ഇന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിങ് പോലെയാണത് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കണം എങ്കിലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമായി വല്ലതും വന്നാൽ ഈ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ അവകാശമാണ് പക്ഷേ ഈ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പറ്റാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കണം എന്ന് നിബന്ധന വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അഥവാ നമ്മുടെ അവകാശമായി ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് വകവെച്ച് തന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ചില പ്രവൃത്തി ദോഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ കൊടുക്കും വേണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ലെങ്കിലല്ലേ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മിൽക്ക് മുസ്തകറായ മതി അതാ എന്താണെന്ന് കൈവശത്തിൽ വന്നോളൊന്നുമില്ല കിട്ടാനുള്ള ഹക്ക് എന്ന നിലക്ക് കൊല്ലം തികയുമ്പോൾ ജക്കാത്ത് വേണ്ടി വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാതെ നിർത്തേ പിന്നെ എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ജ്വല്ലറിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാൽ നമ്മളെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് പവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മുൻകൂട്ടി പറയും നിങ്ങൾ പത്ത് പവൻ ഞങ്ങളെ ജ്വല്ലറി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാസത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് തരാം അത് ഫസ്റ്റിലെ കണക്കൂട്ടി പറയുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ ഉരുക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സ്വർണമായി കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വർണം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ കച്ചവട ആരാരാവോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ ഈ സ്വർണത്തിന് ഇതക്കാത്ത് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അസ്സാം വലിക്കും ഞാനത് നിങ്ങളെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവിടെ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ജീവി മറ്റേ ആലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ജീവിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് അതിന് ആരോ രണ്ടാമത് പിന്നെ അതിന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണേ എന്തോ അടിച്ചോന് അടിച്ചു പോയതാണ് ഈ കാരണം പിന്നെ വേറൊരുത്തൻ അത് രണ്ടാമത് ഇവിടെ സെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണിക്കാണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആൾക്ക് മറ്റേ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ കുറവുണ്ട് അതൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ അത് മറ്റേ ആനയെന്ന് വരുന്ന വർഗാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊമ്പുന്റെ വാരുമെന്നാണ് ബുദ്ധി വരിക അതിനൊന്നും മനുഷ്യൻ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റൂല അത് അതിന് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണ്ട അത് പോ
അസ്സാമലൈക്കും സാറിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചോദ്യം നാട്ടിൽ ജ്വല്ലറിക്കാർ മുൻകൂട്ടി പറയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ പത്ത് ഓവന് ഒരു പത്ത് ഓവന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഇരുപത് ഓവന് മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കളി തരികയാണെങ്കിൽ മാസാ മാസം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് തരാം അങ്ങനെ അധികം ആൾ സ്വർണ്ണം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്താ തിരിച്ചെടുക്കാം സ്വർണമായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ പൈസ വാങ്ങാനാരാണോ പിന്നെ ആ സ്വർണ്ണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കൂട്ടിക്കോ ആ കൊടുത്താൽ ആ സ്വർണത്തിൽ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇസ്ലാം ആലിക്കോ അത് പലിശ തന്നെയാണ് ശുദ്ധ പലിശ കാരണം പത്ത് പവൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ പത്ത് പവന് മാസം തോറും ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് അവർ തരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ പത്ത് പവൻ അവർ തിരിച്ചു തരും അത് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ പലിശ വല്ലതും ഉണ്ടാവുമോ സബുൽ മുബിക്കാത്തിൽപ്പെട്ട പലിശ കടും ദോഷം വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും ഗുരുതരമായ മഹാപാപം സബുൽ മുബിക്കാത്ത തന്നെ സൽക്രമങ്ങളെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഏഴ് വൻദോഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു വൻദോഷമായ പലിശയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഉസ്താദിനോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട അമ്മക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ പൊന്നു കൊടുത്തിട്ട് എന്തർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങിയത് അമ്മാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുക പൊന്ന് പത്ത് പവന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പത്ത് പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഈ പൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മാസം തോറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്തിനു വാങ്ങിയതാണ് നിങ്ങളെ പൊന്ന് ഒരു കൊല്ലം അവിടെ വെക്കണതിനുള്ള വാടകയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറ്റും ഇതിൽ വാടക പണ്ട് ഒരു ആചാരൻ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല സൂക്ഷ്മജീവിയാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ കടപ്പുറത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കാശ് വേണ്ടി വരും അതിന് അങ്ങ് ഇയാൾ എന്താക്കും പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പത്തേക്കല്ല പഴയ കാലത്ത് നൂറിന്റെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടലാസ് ഇക്കാരം അങ്ങനെ ഇയാള് കുറെ തോണി കടലാസ് തോണി ഉണ്ടാക്കും ഈ നൂറ് രൂപന്റെ നോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കടപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ തോണിക്കാര് വഞ്ചിക്കാര് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നൂറ് ഉപ്പ്യ കടം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൈസ കടക്കം കൊടുക്കലില്ല എന്ന് പറയും പൈസ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് തോണി വേണമെങ്കിൽ കൂലിക്ക് വരാ എന്താ ഒരാഴ്ചക്ക് പത്ത് റുപ്യ കൂലി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു തോണി കടല ഈ നൂറ് രൂപന്റെ നോട്ട് കൊണ്ട് തോണി കടലാസ് തോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കടലാസ് തോണി കൊടുക്കുക എന്താ ഒരാഴ്ചക്ക് പത്ത് റുപ്യ കൂലി ആചാര് നല്ല സ്വാരിയായ മനുഷ്യനാ എന്താ തോണി കൂലി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു മോചാരം ഇന്ന് വരെ വേറെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറാനും സുന്നത്തിൽ അതുമില്ല മൂപ്പൻ എന്താ ചെയ്യണുള്ളൂ തോണി വാടക കൊടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ പത്ത് റുപ്യ കടം ചോദിച്ചാൽ പൈസ ഇല്ല അത് എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ തോണി കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഈ പത്ത് ഈ പത്ത് പവൻ കൊടുത്ത് ഒരു കൊല്ലം ഓന്റെ പീടിയിൽ വെക്ക ചൊറുക്ക് കാണാനാ ഒരു കൊല്ലം ഓനവിടെ വെച്ചതിന് മാസത്തിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങി തിന്നിട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പൊന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങാറുന്ന എന്തർത്ഥത്തിലാണ് പലിശ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അതിൽ പിന്നെ സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം പിന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ നമ്മള് നിക്കണ നാട്ടിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പൊ നാട്ടിലെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇപ്പോ പിന്നെ പുറത്ത് നാട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വല്യമ്മമാരോ കുഞ്ഞാമാരോ അമ്മായിമാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ സക്കാത്തിന് അവകാശങ്ങൾ പുറത്ത് നാടുകൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഇരുപത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരം ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലും കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് അവർക്കും കൊടുത്താല് ആ സക്കാത്ത് വീടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ്മ വർക്കാത്ത വാലൈക്കും അസ്സാം അത് വീടൂല അതിന് മറ്റുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട് പറഞ്ഞേക്ക് അടുത്ത നാടുകളിൽ നല്ല പത്തോ അമ്പതോ കിലോമീറ്റർ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള നാടുകളിൽ ഇനിയിപ്പോ ദൂരെയാണെങ്കിൽ വേണ്ടില്ല ഇള്ള നമ്മുടെ അകന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അവരോട് ഈ സക്കാത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുക അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഇവർ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സക്കാത്ത് വിജൂപാവുന്ന ഈ ഡയറ്റിന്റെ അന്നേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ പറയാം അവര് വന്നാൽ സക്കാത്ത് വിജൂപാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ആർക്കും കൊടുക്കുക ആ നാട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കുക ആ
നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാണല്ലോ ഈ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ മാരിലല്ല ഈ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ല മറ്റു നാടുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും പോലെ അവർക്കും കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്താക്കാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഈ കാശ് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാ ഈ സ്ഥലം മാറ്റുക എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നത് അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവർ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു അവർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടേതായി പിന്നെ അവർ പോയിക്കോട്ടെ അവന് പ്രശ്നമില്ല കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നത് ആവുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്ന പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷാഫി മദഹബ് അനുസരിച്ച് അത് സക്കാത്തായി വീടൂല അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് സൗകര്യത്തിന് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലോ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തവർ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുൻഗണന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ മുൻഗണന കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മുൻഗണന ഒക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ ഷാഫി മദഹബ് അനുസരിച്ച് പാടില്ല ഓക്കെ ാർക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ വീടുമോ എന്നാണ് സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം വിദഗ്ധ രണ്ട് തരണ്ട് ഒന്ന് കുഫിരിയത്ത് കൊണ്ട് വിധി വരുന്ന ഏതുപോലെ വെച്ചാല് ഖാദിയാനി അതുപോലെ ചേകനൂരി പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള മൗത്തടി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് കൊടുത്താൽ സക്കാത്ത് വീടുകയും ഇല്ല അങ്ങനെ കുഫിരിയത്തോണ്ട് വിധി പറയാൻ പറ്റാത്ത മൗത്തടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള വഹാബി മൗദൂദി ഒക്കെ പോലെ ഓര് തമ്മ തമ്മിൽ കാഫറാ മുസ്ലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കാഫറാണെന്ന് ഫത്തുവ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കാഫറാണ് മുസ്ലിക്കാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ചേകനൂരികള് കാതിയാരികൾ പോലെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് തന്നെ അത് മുത്തതി തന്നെ മുത്തതി ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിന് പുറത്ത് പോയ കുഫിരിയത്തിന്റെ മുത്തതിയാണ് അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വാബി മൗതൂതി പോലെയുള്ളതൊക്കെ മുത്തതി ആണെങ്കിലും അതിന് സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ കായിക തത്വപ്രകാരം അവർ കാഫറാണെന്ന് വിധിക്കാൻ പറ്റൂല അവര് അവര് തമ്മ തമ്മിൽ കാഫറാണ് മുസ്ലിക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെ ബാലു ടീമില്ലേ സക്കരിയല്ല ജിന്ന് കമ്പനി ജിന്ന് കമ്പനി മുസ്ലിക്കാണെന്ന് മറ്റൊരു പറയുന്നത് മറ്റൊരു മുസ്ലിക്കാണെന്ന് ജിന്നിന്റെ കൂട്ടിലും പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആ പറച്ചിരി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് മൗത്തതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൗത്തതിയെന്ന് കൊടുത്താൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോയി എന്ന് വിധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് വീടും പക്ഷേ ഫാസിഖിന് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ വീടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വീടുമെങ്കിലും അല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കലാണ് ഉത്തമം സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സുന്നികളായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കലാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഒരാള് എന്തോ ചില മസലഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുന്നി അല്ലാത്ത എന്നാൽ കാഫറാണെന്ന് വിധി വരാത്ത ഒരു മുത്തതിയേന് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ജക്കാത്ത് കൂടും പക്ഷേ നല്ലതല്ല നല്ലത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സുന്നികളായ ആളുകൾ കൊടുക്കണം സുന്നികളിലുണ്ട് സ്വാലിഹ് അല്ലാത്ത ഫാസിഖ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഫാസിഖിന് കൊടുത്താലും ജക്കാത്ത് വീടുമെങ്കിലും ഫാസിഖ് അല്ലാത്ത കൊടുക്കുക സുന്നികളല്ലാത്തവർക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താലും വീടുമെങ്കിലും ആണ് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഉസ്താദ് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് സാർ അതായത് നമ്മള് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് അല്ലാത്ത സാധാരണ ഉള്ള ഈ ബാങ്കുകളുടെ അല്ല ഇ എസ് ബി ടി എസ് ബി ഐ ഇതുപോലുള്ള ബാങ്കുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സൽക്കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു അവിടെ വന്ന് എടുക്കാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരാഴ്ച ഈ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ ഒരു ലക്ഷമോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ആ കാശ് അവിടെ കെടുക്കുന്നത് അവര് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വല്ല ദോഷവും നമ്മൾക്ക് വല്ല കുറ്റമോ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടോ ഉസ്താദ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ശബ്ദം കുറച്ച് കുറവേ ഏതായാലും ആട്ടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയ ഉറക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസം കേൾക്കും ചോദ്യത്തിന് ചുരുക്കം ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാശ് അയച്ചു ബാങ്ക് മുഖേന അയച്ചതാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അതാണല്ലോ നിയമപരമായ മാർഗം വരുന്ന കാശ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും
നമ്മുടെ കാശ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ബാങ്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വല്ല കുറ്റമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് ആ കാശ് അവിടെ കിടക്കാൻ ഇടവന്നത് എങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് നമ്മളുടെ പ്രത്യേകം സമ്മതം വാങ്ങാതെ തന്നെ ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കാശ് എന്ന നിരക്ക് ബാങ്ക് ബിസിനസ് ഇല്ല കാശ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ അടുക്കളയിൽ ഉത്തരവാദിയാവും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച കൊണ്ടല്ല അനിവാര്യമായ ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് താമസിച്ചു പോയത് എങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ല എന്നല്ലാതെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് ഏതായാലും നിയമപരമായി ഇന്ന് മറ്റൊരു വഴിയില്ല അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും മറഞ്ഞ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് കാശെത്തിക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോ ഇവിടത്തെ ഗവൺമെന്റും നാട്ടിലെ ഗവൺമെന്റും കണ്ണിലെണ്ണയിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറ്റവാളികളാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ കുറ്റവാളികളാണ്ട എന്ന നിരക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ബാങ്കിലൂടെ അയച്ചാൽ പലിശ ബിസിനസിൽ ഇടപാട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത നിരക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി അവന്റെ മനഃപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച കൊണ്ട് അല്ലാതെ അല്പം താമസിച്ചു പോയാൽ നേരിട്ട് പലിശ ബിസിനസിന് സഹായിച്ചു എന്ന കുറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ ഓരോ കാശും അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ബിസിനസ്സിന് വഴിവെച്ചാൽ നമ്മൾ പലിശ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പലിശ ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാൻ ഇടയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുണർത്തുന്നു ഹൈക്കോട്ട് ും തമ്മിലും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഈ കാശ് അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കൊയൽപ്പണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാശ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അയക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ വക്കിൽ നിന്ന് വല്ല ശിക്ഷയും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് ഉസ്താദ് വരമത്തു ഞാൻ നേരത്തെ കൈ ഉയർത്തിയതാണ് ഇപ്പൊ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വരുമ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് വിളിക്കുന്നത് ഞാന് എനിക്ക് ചോദിക്കാണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് വക്കത്ത് ആവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ വക്കത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്ത ആളും വാങ്ങിയ ആളും ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ അത് നാള് പറഞ്ഞല്ലോ ഉസ്താദേ അത് ഓദ്യ തന്നെ ഓദ്യല്ലോ അത് മൂന്ന് ഷർത്തുണ്ട് വാങ്ങിയവൻ വാങ്ങാൻ അർഹതപ്പെട്ട നിരക്കും കൊടുക്കുന്നവൻ കൊടുക്കാൻ കടമപ്പെട്ട നിരക്കും ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ ഷർത്ത് നക്കല് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുങ്കൂർ കൊടുത്തതിന് ബാധകമാകും എപ്പോൾ ഉജൂപാവുന്ന സമയത്ത് അതാണ് വലിയ പ്രശ്ന ഇത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷർത്ത് രണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അത് കൊടുക്കുന്ന ആള് ജക്കാത്ത് ഉജൂപാവുന്ന നിലക്ക് ഉജൂപാവുന്ന വക്കത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലേ മുൻകൂർ കൊടുത്തത് ജക്കാത്ത് ആയി വീടുകയുള്ളൂ വാങ്ങിയവൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജക്കാത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഇയാള് ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഫക്കീർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫക്കീർ അല്ലാതായി പണ്ട് മിസ്കീൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ മിസ്കീൻ അല്ലാതായി ജക്കാത്ത് വാങ്ങിയാണ്ട് ഫക്കീറും മിസ്കീനും അല്ലാതായെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വേറെ മാർഗത്തിലൂടെ ഇയാള് ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി എന്നാൽ നേരത്തെ കൊടുത്തത് ജക്കാത്തായി വരൂല കൊടുത്ത ആള് ഈ കൊല്ലം തെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ വിജൂപാവുന്ന അവസ്ഥയിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി ഇപ്പോൾ ജക്കാത്ത് വിജൂപാവുന്ന നിസാദ് അയാളുടെ കൈവശത്തിലില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ പുറമെ ഈ കൊടുത്ത ആള് കൊടുത്ത ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എവിടെയാണോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ വിജൂപാവുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് അയാളും വാങ്ങിയാളും ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഞാൻ നക്കൽ വരും നക്കൽ നോക്കുമ്പോ വരും നക്കൽ കൊണ്ട് ഉണ്ട് ജക്കാത്ത് സഹിയാകാതെ വരും എന്ന് നമ്മളെ മതേബ് പറഞ്ഞല്ലോ മതബിന്റെ മൊത്തമത് അനുസരിച്ച് ഇനി രണ്ടാം കൗലം വൈഫിനെ അക്കൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം കൗലം അനുസരിച്ചൊക്കെ അമൽ ചെയ
നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാം കൗതലോ മസല പറയാ മസല പറയാ മധബാണ് മധബ് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഷർത്തുണ്ട് വാങ്ങുന്നവൻ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നിലക്കും കൊടുത്തവൻ കൊടുക്കേണ്ട നിലക്കും വേണമെന്ന് മാത്രല്ല എവിടെ വേണം ഈ സക്കാത്ത് ഫർളാവുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ വേണം അപ്പൊ ഉദാഹരണ സഹിതം വന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതിനി ആവർത്തിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് തോന്നില്ല ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതായത് റമദാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ അന്ന് നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മളെ ഫിത്തുറ സക്കാത്ത് നാട്ടിൽ കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആയി നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എ ഇ പോന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോന്നു പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇയിലാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ റബലാൻ പതിനഞ്ചിന് നാട്ടിൽ കൊടുത്ത സക്കാത്ത് സക്കാത്തായി വീടൂല വേറെ കൊടുക്കണം ഉദാഹരണ സഹിതം വന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പോ ഉസ്താദിന് ചിലപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് അതൊക്കെ അന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി ഉണർത്തുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടുള്ള സംശയം പെട്ടെന്ന് മയക്കെടുത്തത് കൊടുക്കുന്ന ആള് ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായാൽ പോരെ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ആള് ആർക്കാണോ കൊടുത്തതെങ്കിൽ അയാള് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇയാളെ നാട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഹുലാസിൽ അന്ന് ഉസ്താദ് വായിച്ചപ്പോ ബിഷർത്തി ബുജൂതിൽ മുഹജിലി ഫി ബലതി തഹജീലി അഹ്ലൻ ഷവാലിൻ മക്കൌനിൽ അഹ്ലി അഹ്ലനിൽ അഹ്ലി കൊടുക്കുന്ന ആൾ അതിന് അഹ്ലുകാരനാവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫക്കീർ മിസ്കിന് പോലത്ത അതിൽ പെട്ടത് എന്ന നിലക്കാണോ അതോ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ആളും ആ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതുണ്ട് അതുണ്ട് മനസ്സിലായി അവങ്ങൾ പാടം ശ്രദ്ധിച്ചിന് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തർത്തം വെച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ചെന്നുള്ളു ഏ ആഹ്ല് അഹ്ല മുസ്തായിച്ച് ഉണ്ടാകും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും വേണമെന്ന് അവിടെ അവിടെ മണം കുട്ടുക അത് അത് മാത്തൂഫലിന്റെ മായന മാത്തൂഫിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച ഓക്കെ ശരിയായി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അതൊക്കെ ഈ നമ്മളെ മഹബിന്റെ നിബന്ധന വെച്ചിട്ടാണ് ആ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇഷ്ടകാരം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ ഷാഫി മഹബ് അനുസരിച്ച് സക്കാത്ത് നക്കത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ഏത് നാട്ടിലാണോ വ്യക്തി ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കൽ ഉജൂബാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് ധനത്തിന്റെതാണെങ്കിൽ ഏത് നാട്ടിലാണ് ധനമുള്ളത് ആ നാട്ടിൽ കൊടുക്കൽ ഉജൂബാണ് സക്കാത്ത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിയമം അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഈ അർത്ഥം കിട്ടൂ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന നാട്ടിൽ ജക്കാത്ത് ഉജൂബാവുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് നാട്ടിൽ ഇവിടെ കച്ചവടം ഗൾഫിൽ കച്ചവടം ഉള്ള ആള് പെരുന്നാളിന് നാട്ടിൽ പോയി ഇയാളുടെ സക്കാത്ത് കച്ചവടത്തിന്റെ സക്കാത്ത് ഉജൂബാവുന്ന ഷവ്വാൽ പതിനഞ്ചിനാന്ന് കൂട്ടിക്കോളി അന്ന് നിങ്ങൾ നാട്ടിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ കണക്കെടുത്ത് എത്ര സംഖ്യ വരുമെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായ സക്കാത്ത് ഇവിടെ ഗൾഫിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാളെ വക്കാൽ തെളിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥാനം അയാൾക്ക് വന്നു ഞാൻ നാട്ടിലാണെങ്കിലും എന്റെ വക്കീല് എന്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഗൾഫിലുണ്ട് അതില്ല ഞാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആള് തന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വക്കീല് അതിലാണല്ലോ വക്കാലെ തെളിപ്പിക്കാൻ പറയണം അതായത് ഏത് നാട്ടിലാണോ വ്യക്തിയുള്ളത് അവിടെ വേണം ചിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വാണം വാങ്ങാനും ഉജൂബാവുന്ന സമയത്ത് ഉജൂബാരപ്രാ പെരുന്നാള് അന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പെരുന്നാളിന് പറഞ്ഞാൽ റമലാൻ അവസാനത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് പെരുന്നാൾ രാവ് കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ ഉജൂബാവുള്ളൂ ആ ഉജൂബാവുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണല്ലോ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ കൊടുത്തു ഇവൻ ഉജൂബാവുമ്പോ വേറൊരു നാട്ടിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ഉള്ള നാട്ടിൽ കൊടുക്കണം വാങ്ങിയാള് നേരത്തെ റമദാൻ പത്തിന്റെ അന്ന് ഇവന് വാങ്ങി തയ്യാറ് നാട്ടിൽ പോയിണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ എപ്പോഴാ ഉജൂബ എന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് വാങ്ങിയ ആൾ എവിടെ ഉള്ളത് നാട്ടില് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാത്ത കൊടുത്താൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നാ നേരത്തെ കൊടുത്ത് പോരാ ഓക്കെ അതാ മൂന്നാമത്തെ ഷർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ ഷർത്ത് ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല പടങ്ങളെ അർത്ഥം വെച്ചോടുത്ത മാത്യുഫാലിന്റെ മാനങ്ങൾ മാത്യുഫിക്ക് വന്ന ഓക്കെയും ചെയ്ത് ജക്കാത്തിന്റെ വിഷയമല്ല വേറെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളെ ജുമാ കുത്തുഫയില് കുത്തുഫയില് സലാത്ത് ചെല്ലൻ ഷർത്തല്ലേ കു
ഒരു മോളക്കം വല്ലാതെ ഉണ്ട് ഖുത്തുബയിൽ നിസുലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ ഷർത്തല്ല റുക്കിനാണ് ഖുത്തുബയുടെ റുക്കിനുകളിൽപ്പെട്ട അർക്കാനുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു റുക്കിനാണ് ഹംദു ചൊല്ല റസൂർ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുക വസീയത്ത് പറയുക ഒരായത്ത് ഓതുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ഖുത്തുബയുടെ അവസാനത്തിൽ മൂമിനി മൂമിനാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുക അത് റുക്കിനാണ് എന്നാലും നിർബന്ധം തന്നെ റുക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഷർത്തല്ല എന്നർത്ഥം ഏതായാലും നമ്മുടെ മധുരവിലെ വ്യക്തമതനുസരിച്ച് നിസ്വലുസ്വലമ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം വെനീർ മടക്കിയാൽ പോരാ എന്നതാണ് അപ്പോ മറ്റ് മധുബുകളിൽ അത്ര കർശനമായ എംബലി മധുബിലൊന്നും പേര് പറഞ്ഞ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കൊള്ളണം എന്ന് ഇല്ല നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വെനീർ മടക്കിയാലും മതി എന്ന അതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഹംബലി മധുബുകാരായ ആളുകളാണ് അധിക പള്ളികളിലെയും ഇമാമുകൾ അതുകൊണ്ട് അവര് നേരത്തെ ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലുമല്ലോ ഷുദല്ലാഹുദൂർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഷഹാദത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വെമീർ മടക്കിക്കൊണ്ട് പറയും അവരെ മധുബ് അനുസരിച്ച് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മധുബിനെ മഹത്വത് അനുസരിച്ച് അത് പറ്റില്ല റുക്കിന് സഹി ആവണമെങ്കിൽ വെമീർ മടക്കിയാ പോരാ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അത് മധുബ് സംബന്ധമായ അഭിപ്രായത്യാസാണ് ഷാഫി മധുബുകാരായ ഹത്തീബുമാരുള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളിയില് ഷാഫി മധബാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ശരിക്കും തന്നെ ബിസ്മി ഉറക്കം ഓതിയിട്ട് നിസ്കരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരാത്തിൽ തിരുനപ്പുസ്വലം തങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലി തന്നെ സ്വരാത്തി ചെല്ലും നമ്മളെ മതിൽ അനുസരിച്ച് അത് റുക്കിനാണ് എങ്കിൽ പേര് ചൊല്ലി പേര് പറഞ്ഞ് സ്വരാത്തി ചെല്ലിയെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് എന്ന റുക്കിന് വീടുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് എല്ലാ മതുപിലും ഒന്നും പതിയില്ല അൻഫി മതുപിലൊക്കെ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലി മതുപിലും തന്നെ സ്വലാത്ത് വേണം എന്നത് നിർബന്ധമാണെങ്കിലും അത് പേര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ മടക്കിയാലും മതി എന്നുണ്ട് അസ്സാമലൈക്കും കേൾക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയതിന് അത് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ വന്ന ചോദ്യം അസ്ത അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിലെ എന്റെ ചോദ്യം അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പകപ്പുഴകളൊക്കെ ആ ചോദിച്ച ആളുകൾ ആളുകളേതായിരിക്കും മെൻസസ് ബ്ലീഡിങ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് ശുദ്ധിയായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ദിവസമോ അതോ പതിനഞ്ചാം ദിവസമോ പതിനാറാം ദിവസമോ ദിവസം മതിയോ എന്ന സംശയ ഇവർക്ക് നോമ്പ് എടുക്കാമോ എന്നും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും ഹൈക്കോട്ട് വലൈക്കും അസ്സലാം കീശീരി അത് മുൻകൂർ ജാമ്യ മുൻകൂർ ജാമ്യ എടുത്തിട്ടാണ് ചോദ്യം കാരണം ഞാൻ അതിൽ വല്ല ആരംഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കീശീരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് ചോദിക്കണ്ട എന്നുള്ള നിരക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തോട് കൂടിയാണ് ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും വല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഉറപ്പായി അതായത് നമ്മുടെ പല സഹോദരിമാരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയാണത് അതായത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാവുന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ അമാനത്തേൽപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അവരുടെ ഗർഭാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതും അവരിൽ അർപ്പിതമായ അമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ മെൻസസ് തുടങ്ങിയാൽ അന്ന് മുതൽ അതിന്റെ സ്വഭാവ വിഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് വേറൊരാൾക്ക് പറ്റൂല അത് അവര് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ രക്തം എപ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവത്തിലാണോ അതല്ല അതിന് ഗുണവ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ആദ്യമായി വളരെ രൂക്ഷമായ തരത്തിലുള്ള രക്തം കാണുകയും പിന്നെ വളരെ നേർത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ല ഇടവിട്ട് 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 മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതല്ല ആദ്യ അവസാനം ഒരേ ഗുണത്തിൽ തന്നെയാണോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കടമയാണ് അതിലൊരു അയപ്പൂല്ല അവനവനെ അള്ളാഹു തല അമാനത്തായി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഖുർഹാനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഹൈറാണെന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ സംഗതികളൊക്കെ അവൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് രക്തം നിന്ന് ശുദ്ധി വരുന്നില്ല വീണ്ടും തുടർന്ന് കാണുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്തിഹാവത്ത് എന്ന പറയുന്ന രോഗം
പക്ഷേ എവിടെ മുതൽ അതാണല്ലോ ചോദ്യത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം എവിടെ മുതൽ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം ദിവസം മുതലും അല്ല പതിനാറാം ദിവസം മുതലും അല്ല മറിച്ച് രക്തത്തിന് സ്വഭാവ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കുറച്ച് രൂക്ഷമായ രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറം അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് പോലെ തന്നെ കട്ടിയായ ചുവപ്പ് നിറം അതല്ലെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ശക്തിയായ രക്തം എത്ര ദിവസം കണ്ടു ഒരു നാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസം കണ്ടു അതിനുശേഷം സാധാരണ സ്വാഭാവിക രക്തത്തിന്റെ കളറായി മാറി പിന്നെ എന്നും ആ സാധാരണ സ്വാഭാവിക രക്തത്തിന്റെ കളറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസം സ്ഥിരമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ രൂക്ഷമായ രക്തം കണ്ട ദിവസങ്ങൾ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഹയലാണെന്നും ബാക്കി ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇസ്തിഹാമത്താണെന്നും തീരുമാനിച്ച് അന്ന് മുതലുള്ള നിസ്കാരാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ കളാവ് കിട്ടണം അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തുടങ്ങിയോടെ മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് നല്ല സാധാരണ സ്വാഭാവികമായ നോർമൽ രക്തത്തിന്റെ കളറിലാണ് കാണുന്ന വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നല്ല കട്ടിയുള്ളത് കാണും പിറ്റേ ദിവസം വളരെ നേർത്തതാവും വീണ്ടും കട്ടിയുള്ളതായി മാറും വീണ്ടും നേർത്തതായി മാറും ഇങ്ങനെ 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 കളിക്കാൻ എങ്കിൽ അവൾക്ക് ഗുണവ്യത്യാസം കൊണ്ട് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവൾ എന്ന് പറയും അവളെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് സാധാരണ മനസ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നവളാണോ എന്ന് നോക്കുക എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസം എന്ന് മുതൽ ഏതുവരെയുള്ള എത്ര ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും ദിവസം ഹൈദാണെന്ന് വെക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇസ്തിഹാമത്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നിസ്കാരാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ചെയ്യുകയും കളാ വിട്ടുകയും വേണം ഇനി മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം ഇല്ല മുമ്പത്തെ പതിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഓർമ്മയില്ല സ്വഭാവ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എന്താക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഹൈദ് ഇന്നതാണ് അല്ലാത്തത് ഇന്നതാണെന്ന് വേർതിരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവളെ പറ്റി മുത്തഹയ്യറത്ത് എന്നാ പറയാ അത് പിന്നെ ഒരു നീണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പതിനഞ്ചാം ദിവസം മുതലോ പതിനാറാം ദിവസം മുതലോ അല്ല ഇസ്തിഹാവത്തിന്റെ നിയമം വരുന്നത് ആണ് ഇസ്തിഹാവത്തുള്ളവളാണ് എന്ന് വിധി പറയുന്നത് പതിനാറാം ദിവസം മുതൽക്കാണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാസവും എന്നാണ് മെൻസസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ശുദ്ധി വരുന്നത് എന്ന് ഓരോ സ്ത്രീകളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അറബി മാസം അനുസരിച്ചിട്ടോ മറ്റേ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ ദിവ മാസവും എന്നാണ് ഏത് ടൈം മുതലാണ് മെൻസസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നും എപ്പോഴാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്നും കൃത്യമായി ശ്രദ്ധ വെച്ചിരിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വല്ല രോഗം വന്നിട്ട് ഇതിന് തകരാറ് വന്നാൽ മറ്റ് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതില്ലാതെ വന്നാൽ ഈ മുമ്പത്തെ പതിവിലേക്ക് മടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മ വേണം അത് ഓർമ്മ വെക്കുക രണ്ടാമത് ഓരോ മാസവും മെൻസസ് തുടങ്ങിയാൽ ഈ രക്തത്തിന്റെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് നിറം കൊണ്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ വാസന കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ഈ കട്ടിയായിട്ട് വരിക നേർത്തതായിട്ട് വരിക എന്ന നിലക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ ശക്തി കൂടിയതും ശക്തി കുറഞ്ഞതും എന്ന നിലക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ശക്തി കൂടിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കുറയാത്തതും എന്നാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്തതുമായി വേർതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തിയായ രക്തം കണ്ട ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഹൈറാണെന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഇസ്തിഹാവത്താണെന്ന് വെക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയില്ല എപ്പോഴും ഒരേ കോലത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കിട്ടാതെ മാറി 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 മാറിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ മുമ്പത്തെ പതിവാണ് നോക്കുക ആ പതിവ് ഓർമ്മണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസമാണ് ഏത് ദിവസമാണ് അതേ ദിവസം അത്രയും ദിവസം ഹൈറാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വെക്കാൻ പക്ഷേ ഈ നിലക്ക് പിന്നോട്ട് വന്ന് കഥാ വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്തിഹാമത്തിന്റെ ഹുക്കുമ് വിധി വരണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം പൂർത്തിയായി പതിനാറാം ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേ വിധി വരുള്ളൂ വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആചരിച്ചാൽ പോരാ മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാലൊരു നിരക്ക് വേർതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാവുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്തിഹാമത്താണെന്ന് വന്ന് ഹൈറിന്റെ സമയം പിരീഡിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായ പിന്നെ നോമ്പാതി
ഒരു ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന് ശിത സുഖ മന്ത്രി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിധി കൂടെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അങ്ങനെ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് കാശ് കൊടുക്കാറ് സാറിന് ഫിക്സഡ് ആയി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അല്ല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിധി കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു അതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ വ്യാമോഹം മുതലെടുത്ത് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകളിൽ പെട്ട തട്ടിപ്പാവുന്നു മനുഷ്യന്റെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയാൻ കാരണം തടി വിയർക്കാതെ മേലനങ്ങാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായി തിന്നണം എന്ന വ്യാമോഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെഴുക്കുന്നത് അത് ഈ ജനങ്ങളുടെ ദുർമോഹം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ചില അതിമോഹികളാവുന്ന വ്യാപാരികൾ അവരെ ചതിക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഇവൻ ഷെയർ അല്ല ഷെയർ അനുസരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും പടവന്മാരാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിയമപരമല്ല കുറ്റകരമാവുന്നു വളവന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉദാഹരണം ഒരു ലക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മാസത്തിൽ അയ്യായിരം വീതം തരാം എന്ന് കരാർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അയ്യായിരം 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 വീതം ഒരു കൊല്ലം കൊടുത്തു ഒരു കൊല്ലം കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവന് കച്ചവടമൊക്കെ പൊളിവാണ് തരാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്ത ലക്ഷം തിരിച്ചു കിട്ടണം അവന് അല്ലെ ലക്ഷം തിരിച്ചു കിട്ടണം അപ്പൊ നേരത്തെ വാങ്ങിത്തുന്നത് എന്തിനാ ലക്ഷം കടം കൊടുത്തിട്ട് കടം കൊടുത്തിട്ട് കുല്ല് കറിയും ചെറു മൺഫാറ്റം ഓരിപ ഒരാൾക്ക് ഒരു സംഖ്യ കടം കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനം മുഴുവനും പലിശയാണ് അതിനത് കടല്ല കച്ചവടത്തിൽ ഷെയർ ആണ് അയ്യട കച്ചവടത്തിൽ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആകെ മുടക്ക് മുതൽ എത്ര അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം വരും നിങ്ങളുടെ മുടക്ക് മുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇല്ല അവനറിയോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടില്ല ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമം കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് തന്റെ ഷെയർ എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ പുറമെ ിരിയുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഈ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആകെ വില കെട്ടി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇറക്കിയ ശതമാനം ഇന്ന് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട് ആ ശതമാനം അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കിട്ടും തിരിച്ച് കിട്ടണം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷ ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം ഒരാൾ തുടങ്ങുന്നു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടക്ക് മുതൽ ഒരു ശതമാനമാണല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കതിന് അവകാശം ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഓരോ മാസത്തിലും വരുന്ന ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവകാശിയാവൂ അതിൽ കുറഞ്ഞാലും പറ്റൂല ഏറിയാലും പറ്റൂല ഇനി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ പിരിയുന്ന സമയത്ത് ഈ കച്ചവടം വില കെട്ടണം വില കെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് വിലയുണ്ട് ഈ കച്ചവടം ഇന്ന് പച്ച പിടിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടു കോടി വിലയിട്ടു അതിന് മാത്രം ആ കച്ചവടം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ശതമാനം എന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമാ നിങ്ങൾ മുടക്കി ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം ഇന്ന് തിരിച്ചു തരേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ചിലപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന് ക്ഷീണം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ കച്ചവടം ആകെ ഡിമ്മായി വില കിട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ലക്ഷത്തിനേ ഉള്ളൂ നാപ്പത് ലക്ഷവും നഷ്ടമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരിഞ്ഞു പോരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശം അറുപതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കോട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടു കോടിയായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഹിതം നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോരുന്ന സമയത്ത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യ തരൂ അല്ല കച്ചവടത്തിൽ പരാജയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അൻപത് ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഹിതം അൻപതിനായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് സമ്മതിക്കുവോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടാടും ഒരുപോലത്തെ അതിവളവന്മാരാ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ അവൻ ഷെയർ ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് നിങ്ങളോട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം വാങ്ങി ആ കടം വാങ്ങിയ അയ്യായിരം രൂപ വീതം നിങ്ങൾക്ക് പലിശ തന്നു നിങ്ങൾ പിരിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ മുടക്കോതലും തന്നു നല്ല ശുദ്ധ പലിശ ഓക്കെ
เราได้เป็นนะดูประโยชน์ที่นี่เป็นอะไรปมมาคลาเมลเลยได้ยังเสพสินานุกาจิโอเป็นนะวิกวันนี้ได้ยังอะไรปะมาคลาเมลเลยปะปมมาคลาเมลเลยรูปอะไรอีกอะไรจะเจอเนี่ยอีกอะไรนะเจ้าสุอะไรมาเวลาเวลาเลือดดิโพสิตอะไรกันตรงนั้นจิตตั้งเลยจิตนะสมบัติวันนะบาดาลงงั้นตอนนั้นวันจะรีกันเลยเดี๋ยวคุณมาอะไรจังอะไรปนนานนั่นเรื่องมาเลยก็ตัวปัตตาลามันชินปัตตาเลยยันได้ช่วยกันเลยงั้นเอ้ยเอาสิเลยอะไรโอ้โหจะช่วยชุนกันใครเรื่องนี้ก็ช่วยชุนกันนั่นแหละอะพอเรียนนั่นเองลำบัดตัวอ่านนู่นนี่อะมุงยันนู่นนี่อะมุงพาริเชลีสิลามุกชุดีกว่าอ่านอะไรลำบัดนั่นลำพาริเชลก็รู้เรื่องกันเลยอะไรกินเนี่ยปนนั่นมันจะจังหวะมาเรียนบอกเลยเดี๋ยวมาคำสิ่งกินงั้นลูกมาอุ้งอะไรแต่ในคริสเตียนีโลกมาเรียนบอกว่าเลยปนนั่งลูกอะไรมาเรียนกันอะไรนั่นกันนะพี่นู้นก็มันเช่นเดียวกับบาดแก่ละนั่นเลยแล้วเดี๋ยวยามมาลักูรานุสุนนตุกับปาร์เนนส์จะอ่านอุ้งปนนกับมันเช่นมาเรียนมันเช่นมาเรียนกีกูรานีสุนนตุนี่ก็คุ้มอยู่วันนี้เลยอ่าอ่านปนนั่งลูกนี่ที่อาศัยนั่นเลยสลามอะไรกูบังก์มาอีวันเดอร์ปัตร์ชอันนี้เลยอายุรูปะอินดัสทรีวันนี้ได้ยินอะไรอายุอินดัสทรีอะไรปาริสะอิดตารุมบริษัทนั้นอิดติลิมบริษัทนั้นเป็นดีเฉยๆมาชดนารตีวันสัมบูรติอายุพอร์ฮ่าวันอาทิตย์ชั่วโมงอายุมาหนึ่งตัวที่อะไรก็ช่วยกันอะไรก็เรื่อยช่วยดึงเราอุ่นนิดเดียวตุรุตุระจอดีกันดีก็อันนี้เลยมาดูเรื่องอะไรกันอยู่อาชีวิตที่เนี่ยมาเรียนปารีย์นี่แหละมาเรียนดีนุ่งเล็กตัวดักกันตอนนี้ชีวิตที่เต็มท่าอุณหภูมิรามาอุณหภูมิเชียงปารีลาตัวดาวนูนะนุ่งเล็กเบี้ยงกี่คนดูที่ขนาดสิ่งที่โพสต์ชิดชิดชิดเลยอันนั้นบาร์เดนเนี่ยฮารามันคาร์เนนดูดีนั่นมาแล้วนะที่เนี่ยเบี้ยงกี่คนมุลย์เนี่ยปารีสบิสเนสมาตรามันชีวิตนี่ยี่ปารีสบิสเนสมาตรามันชีวิตนี่ยสถานพนันที่เนี่ยนั่นมาแล้วปารีสบิสเนสอาได้ยอมรดเนี่ยนะเอ็นี่ดันน้ามาติดูริคอลลังก์กันเนี่ยอายุอายุจูบาดินุปาริชเชวันนู้อาร์เนี่ยปาริชิงกันเลยจันทร์ดูอันดาลูปาริชมาแค่ไหนวะอาญามาลอดเมรีวิรุโอโอนนุเมรีวิระพี่น้ามาลาเดลล่ามาติดูพี่น้าอินุปิติงกันเดินอะไรจารานนั่นเราอาทิตย์เดโพสิตเชื่อปีสมัยตุตัดดิสระมาตะกี้กันเลยข้าหน้าตาจะเจริญอะไรฮารามันปาริชเชวสหายเคลานั่งลงปาริชเชวังเนี่ยลิงกอาเดียร์รามันเอ่อปัจจุบันเงินเล็กๆนี่ปัจจุบันสัตย์จะสหายเคลารามันปัจจุบันเงินฮารามันมางี้อะไรมางี้ที่ลุงกินดาวอิงก์กันด้วยเงินเดือนเล็กๆวันนี้ใช่โอเคเงินเดือนอะไรนะมุสลิมเงินเดือนอะไรนี่ดาร์ตลาดมุสลิมเงินอะไรอะนั่นมุกอาร์คุมปัจจุบันโดนไม่ได้เบญจารุเตระเตะเตระดิริกเตะนั่นมุกอินโดนไม่ได้เราไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เบญจารุอะไรได้ไม่ได้ปีนี้อะไรปัจจุบันนั่นมุกอาร์นี่นั่นมุกอาร์นี่โอเวอร์ชัตเตอร์นี่ฮารามันพอดีสันดาวมีอันนั้นก็วันเดียวพอดีสันสิเรดดาวัดตัดเดินนะฮารามันฮะเดี๋ยวได้รึมารามันพอดีสันนั้นก็วันเดียวนั้นพอดีสันยังนั่นเลยน้าวังงานนักขมัดจูเลนพอดีสันโดนไม่มาคิดละโอเคฮะวันดีน้ำมันไปยักษ์วางเงียบวันดีโอ้ตันนิชิดาวาดาเอ็กกูรุกุนัยนุลขอร์ปุยละไอ้เนี่ยปารณีเรื่องด้านนั้นพระดานปัตตาสาธารณิตย์ตัยมานุมุลปะเดียร์ละอาทิตย์จะปฎิกลน้ำมันจะยี่ยันน่ะเวลาสติลน้ำมันวันดีวางยี่วาดักกูดกันนั่งกิลไอ้นู่นก็รับปุ่ยละมาสัตย์ลิตรจูปะวาดักกับเวรนั่นเองนะเนี่ยเชื่อประการมกูดก้าวหน้าด้านเนี่ยอาวังนั่นน่ะวาดักกับปาริเชียวันชูยาดูรบันดูอิลละอาเดฮัลลาลายาเอร์ปาร์ดกันเลยปัตตะวันเอร์ปาร์ดานเองภาษีอาวันนั่นนั่นดีขึ้นหน้าลุงยานารีลละเอาเข็มเจนน่ะน้ำมาการมียันนู่นเวลาสติจีดูอุ่นดูวาดักกูดกันปัจจุบันการนั่นตามใจเลยอาวันเดียมันนะปูรมุลละวิจิตรกุนดูวัลลักเกิดมาเจอตานี่ก็เลยวันอะไรกันนะอันนั้นแต่สบายวิโกมาอยู่นั่นเอาหน้าอัตตะกุจจะปนิกันเลยเตยมาเนี่ยงั้นเราหน้าเคลื่อนตัวเองยาสบายวิโกมาเนี่ยปนิกันโอเคยีโอดมักการวันดีโอดมักการเจียงนะอันนี้เยอะทุกวันอะไรเดิมโอสเตนอะไรยังมักยิ่งอาทิตย์วันนึงนั่นเดี๋ยวเวลาตามสิกาดาบากมวยรูปาริสเอลเอ่อวิอาพายนงกันยังอะไรวันอะไรกันวันนี้นะสมัครชิบารีอยู่อีวันอะไรกันวันนี้ปารณาอุปปัน
മാസത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച് വാടക വാങ്ങാം ഹരാലായ തൊഴിലുകളിൽപ്പെട്ട തൊഴിലാണ് അതേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ വാടക കൊടുക്കലുണ്ട് ഈ വാടക കൊടുക്കുമ്പോൾ വ്യവസ്ഥ വെക്കുന്നു കേട് വന്നാൽ അതൊക്കെ ഈ അറിയണം ഞാൻ അറിയില്ല ഏത് വോട്ടിംഗ് അറിയണം എന്ന വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥയിൽ കൊടുത്താൽ അതും വാടക വ്യവസായം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് സഹിയല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിയമപ്രകാരം തെറ്റാണ് അപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ഓട്ടാൻ കൊടുത്തിട്ട് ദിവസ വാടകയായാലും മാസ വാടകയായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹരാലാവും മറ്റൊരാളുടെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് മൈക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് ഒരാള് പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ആയിരം ദിനാർ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇയാളോട് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം കച്ചവടം ചെയ്ത് പിന്നെ മാസത്തേക്ക് എൺപത് ദിനാർ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കൊടുക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കണക്കും കാര്യമൊന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് പറയുകയില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ പിന്നെ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ദിനാർ ഉണ്ടാക്കും അത് നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരമ്പത് ദിനാറിന്റെ തോതിൽ ഞാൻ തരും ഞാൻ പിന്നെ സാധനം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറക്കി ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചവട ലാഭത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹവും അദ്ദേഹവും തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്ത ലാഭം തന്നെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ഇതിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് സ്ലാവലേ ആ കല്ലേരി സമയം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഏതാ മതിയാക്ക ചോദിച്ച ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഓതാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ വിശദീകരിക്ക കൂടുതൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഈ ബിസിനസ് ഒന്ന് ഷെയർ ബിസിനസ് അതേതായാലും ഇതല്ല ഷെയർ ബിസിനസ് അല്ല രണ്ടാമത്തത് ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടം എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി പണം മുടക്കി കൊടുക്കുക മറ്റൊരാൾ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിശ്ചിത ലാഭ വീതം ഈ കാശ് മുടക്കിയവർക്ക് കൊടുക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എടുക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനുള്ള നിബന്ധന സംഖ്യ പറയാൻ പാടില്ല ശതമാനം കൊണ്ട് പറയണം എന്ന ലാഭത്തിന്റെ ശതമാനം ഉദാഹരണം ഒരു ലക്ഷം ദീനാർ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു കച്ചവടം ഒരാൾക്ക് മുടക്കി കൊടുക്കുന്നു അയാൾ ആ കാശ് കാശ് കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വ്യവസ്ഥ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും കാശ് മുടക്കിയ ആൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമേ തരൂ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നേരെ മറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം കാശ് മുടക്കിയവന് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്ന പോലെ പക്ഷേ നൂറ് റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ അത് പാടില്ല സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബിസിനസ് ലാഭത്തിൽ ഈ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടത്തിൽ പാടില്ല ഷെയർ ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിൽ തീരെ പാടില്ല ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ പിന്നെ ഒരു നീക്കു നോക്കും പറ്റൂല മുടക്കിന്റെ അനുവാദം അനുസരിച്ച് ലാഭവും നഷ്ടവും വീതിച്ചോളണം എന്നാണ് ഷെയർ ബിസിനസ് ഇത് ഷെയർ ബിസിനസ് അല്ല മറിച്ച് ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടമാണ് ഈ ലാഭക്കൂറ് കച്ചവടത്തിന്റെ വകുപ്പ് മുടക്കിയ ആൾക്ക് കാശ് മുടക്കിയ ആൾക്ക് ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം കൊടുക്കും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവൻ ലാഭവിഹിതത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം എടുക്കും എന്ന് നേരത്തെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ആ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാവുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായ ബിസിനസ് രണ്ടായാലും ഹരാലല്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കച്ചവടത്തിന്റെ ബാബിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ ഇൻഷാല്ല ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി സമയം ഇല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു തെക്കുമല ഉസ്താദിന് എന്തോ ഒന്ന് പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു വേറെടുത്തോളി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം തൊട്ടായിട്ടുണ്ട് വിട്ടെങ്കിലല്ലോ ഉസ്താദെ മേഖലക്കല് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒരു ചോദ്യം അതായത് വിദേശത്തുള്ള മകള് നാട്ടില് സ്വർണ്ണാഭരണം വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവള് തിരിച്ച് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ ആശുപത്രിയിലാണ് അപ്പോ ഒന്ന് ചെറിയൊരു അസുഖമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാധനം എന്തായാലും ദാല ഉൾപ്പെടുത്തണം നല്ല അസുഖം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാല ഉൾപ്പെടുത്തണം ഉറപ്പെടുത്തുന്നു മിനിറ്റ് പിന്നെ അതിന്
പിന്നെ നമ്മുടെ തിരൂരുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് നാളെ നാളെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം നല്ല ടെസ്റ്റുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ ടെസ്റ്റിൽ പാസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അബുമിശ്വര് പറഞ്ഞ അടക്കം മൈക്ക് വിട്ടു ദുവാ വസ്യത്തോടെ അസ്ലാമ ഞാൻ വിട്ട വിടായിയല്ല വിട്ടിട്ടും മാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോരുന്നില്ല അപ്പൊ ആണ് അലച്ച കാട്ടിയിട്ട് അപമിശ്വര് ചാടിയത് ചാടിയതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകാത്തവൻ പിന്നെ പിന്നെ അത് തന്നെ പണിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട നല്ല ഒറ്റ വാക്കിലാണ് മറുപടി അത് മകള് വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോ ആഭരണമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോ പ്രശ്നമാവുന്നവർക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം ലോക്കറിൽ വെച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ ലോക്കറിൽ വെച്ച ഇതിന് സക്കാത്ത് ഉജൂബ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല സക്കാത്ത് ഉജൂബ് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചോളുന്നില്ല പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സക്കാത്തില്ല ഓക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല അബു മിഷന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തും റാഹത്തുള്ള ആഫിയത്തോടു കൂടിയ ദീർഘായുസം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹെൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശ്രോതാക്കൾ സ്വാധീനങ്ങളുടെ ഹക്ക് വറക്കത്തുകൊണ്ടും ഹബീബ് അഷ്റഫ് ഹക്ക് മുത്തമസ്തായ റസൂർ അള്ളാഹു അലൈവല്ലാം തങ്ങളുടെ മക്കാനത്ത് അവമത്ത് ജാഹ് കൊണ്ടും അള്ളാഹു തല അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ജേഷ്ഠന്റെ മകനാവുന്ന സക്കാഫിയുടെ ആ പ്രശ്നം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നല്ല നിലയിൽ ഹൈറായ നിലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സലാമത്തും റാഹത്തും വറക്കത്തും ും നൽകുമാറാകട്ടെ അബൂമേഷ് അലിന്റെ ഉമ്മാക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായ ഷിഫിയും ആഫിയത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ടെസ്റ്റിന് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ സഹോദരന് അള്ളാഹു തല ഹൈറായ നിരക്കുള്ള റാഹത്തുള്ള വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ പലരും ദുഹ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം അറിയുന്ന അല്ലാമുൽ ഗയൂബായ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് തമ്പുരാൻ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ദ്വാവസീയത്ത് ചെയ്തവരുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു തല ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും രോഗത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തല സലാമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല ഷിഫയും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ പടച്ചോനേക്കെ വടക്കേക്കാട് വടക്കേക്കാട് ഇനി എപ്പോഴും നമ്മക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കാന്നല്ലാതെ ആ നല്ല മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊന്നും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്തോ സുഖമില്ല എന്നാണ് സുഖമില്ല ഏതായാലും ആട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ പുറമെ ഞാൻ ദ്വാരക്കുമെന്ന് വടക്കേക്കാട് ദേശം പിടിക്കണ്ട വടക്കേക്കാട് മൈക്കെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല തോഫിക്കും കൂടി അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഭാര്യക്കാരുടെ സുഖമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തന്റെ പൂർണ്ണമായ ഷിഫിയും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ റൂമിന് വേണ്ടി എല്ലാവും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഹൈറും വറക്കത്തും ആഫിയത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സഹോദരിയുടെ ആ ഭാര്യയുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായ അള്ളാഹുത്തിന്റെ ശിഫ കൊടുത്ത് ആഫിയത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സുന്ദരമായത്തിന് നമ്മൾ ഒരമാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വൈകിട്ടും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് കുണ്ടൂര് പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അബ്ബുർ റസൂര് പ്രഭാഷണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ മുതൽക്ക് ആ പരിശുദ്ധമായ ഷറയ മുബാറക്കിന്റെ പുണ്യദർശനത്തിന് വെച്ചടത്ത് ആ ആളുകളെ സ്വീകരിച്ച് വൈകുന്നേരം അസർ നാലു മണി വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് കഴിയോ അത് അള്ളാഹു തല ഉസ്താദിനും അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ താജുലുലമ്മ തങ്കുൾ പാപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാൻ ചെന്ന് ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരും സാധാത്യങ്ങളും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ തണലിൽ ദീർഘകാലം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നൽകുകയും ആ തണലിലായി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വാർഗീയത്തിൽ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫിയക്കും 
ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു തല നമുക്കും അവരുടെയൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹയറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കുകയും പൂർത്തീകരിച്ചിരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നിട്ടും വിഷമത്തിൽ നിന്നിട്ടും അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ റഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദന്മാര് ഉമ്മവാപ്പമാര് നേതാക്കന്മാര് സഹപ്രവർത്തകന്മാര് കൂട്ടുകാര് ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ പലരുമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പരലോക ജീവിതം നീ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹരാതായ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചോനെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സ്നേഹവും ഒത്തൊരുമയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഉമ്മവാപ്പമാരും മക്കളും തമ്മിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒത്തൊരുമയും വാഹത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ജയസാഞ്ചന്മാരും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ പുറത്തു പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരക്കുള്ള പല വിഷമങ്ങളുള്ളവർ സങ്കടപ്പെട്ട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാതെ നിനക്കറിയുമല്ലോ റബ്ബെ മുക്കല്ലിബുൽ കുലൂബ് നീ മാത്രമാണ് കൽബിനെ അങ്ങും ഇങ്ങും മറിക്കുന്നവൻ റബ്ബെ നീ മാത്രമാണ് സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ഒത്തൊരുമയിലേക്കും ആ കൽബുകളെ നീ മറക്കണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷം നൽകണേ റബ്ബെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നജമായത്തിന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹൈറാവുമ്പോൾ നല്ല നിരക്ക് ഗായിലാഹില്ല എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി പൂർണ്ണമായ ഓർമ്മയോടുകൂടി സുൽഹാത്തിമത്തിന്റെ മൗത്ത് തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ മഷറാ മനസ്സിന്റെ ഇലിമിന്റെ മജ്ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ പോലെ നിന്റെ അറസിന്റെ തടൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തടൻ ഞാൻ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ തൃക്കയിൽ നിന്ന് ഹൗബുൾ കോസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും ആ മുഖമൊന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് അവിടുത്തെ ഷഫായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വിജയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എളിവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ല അതൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള യോഗ്യത അർഹത ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിലും മഹാന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുകയും ആ ഹബീബിനെ ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു ബന്ധം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങളെ കയ്യിലില്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ അതിനെ അഹിലാക്കി അവിടത്തേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ല എന്റെ കോപ്പത്തിന് വീടാവുന്ന നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീത്തുകയല്ലേ അല്ല പ്രയാസമേറിയ സ്രാത്ത് പാലം മിന്നൽ ഭാഗം വിട്ടുകടന്ന് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വീടാവുന്ന ജന്നാത്തൽ ഫ്രദോസിന് നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ ഉത്തപ്പിങ്ങളോടുകൂടി ഒരുമിച്ചുകൂടി നിന്റെ ദിക്കാക്കണം ആനന്ദിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ പഠിച്ചവനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അമ്മോശന്മാര് അമ്മായിമ്മമാര് ഭാര്യമക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് മഷായഹന്മാര് ശിഷ്യന്മാര് ശരീഖന്മാര് ഭക്ഷണം തന്നവര് വസ്ത്രം തന്നവര് മറ്റ് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മൊത്താശയം ചെയ്ത് തന്നവർ ഞങ്ങളോട് ദ്വാവസീയത്ത് ഞങ്ങൾ ദ്വാവസീയത്ത് ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ ഭൂമിനും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണേ റബ്ബെ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ദുന്യാവും ആഹ്റും നീ ഹൈറും സലാമത്തിനും വാഹത്തിനും ജിസത്തിനും ആഫിയത്തിനും ആക്കണേ അല്ല റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉ ലരി വതബ അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവാബുർ റഹീം വഅഫിർ ലനാ യാ ഗഫിർ അൽ മദ്രിബീൻ വറഹംനാ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈ വസല്ലി വ സല്ലി അലാ നബിയിൽ നബിയിൽ മുർസലിൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി ഓ